Yes, good afternoon, friends. Now we will move towards the second technical session uh, on automate your tax practice using artificial intelligence. I request all the members to be seated in our hall and we will start our program immediately. Yes, now I request our president, CM Mr. Director, sir, please come on the dais. I request Srinathla Bora, sir, please come on the dais. I request today's faculty, CA Nilesh Mahajan, sir, please come on the dais. Also, I request Joint Secretary, Pranav Sheikh, sir, please come on the dais. And the treasurer, CM Mirin sir, please come on the dais. Yes. <laughs> now we are moving to the next session of our uh, today's uh, study circle that automate your tax practice using artificial intelligence. I request our committee member, CA Venonat Mnodisla, to please introduce today's faculty, CA Nilesh Mahajan. Good evening, ladies and gentlemen. Respected President Vedar Vissar, Study Circle Chairman Bora Sir, dignities on the dais and off the dais. It is great pleasure to me to introduce our today's speaker, CA Nilesh Mahajan, sir. He is a practicing chartered accountant and a managing partner at NMMP and Associates LLP. He holds exclusive experience in GST law since inception. He possesses a rich, rich experience of working with both retired learner officers and uh, from GST department and big force. The experience has not only enabled him to understand the law better, but provide practically oriented solution being within the four walls of the law. <clears throat> His interest in process automation has made him develop various in-house tools such as 2B reconciliation, consolidation of monthly 2A, ISD mechanism, QRMP, compliance, etc. His enthusiasm to explain the GST concepts in short simple and easy understand manner has led to an emergence of GST in short, a highly appreciated initiative having a more well established presence over all social media platforms. He has delivered several lectures at various platforms such as ICA, X Practitioner Association, etc. Let's welcome sir by a big round of applause. Thank you sir. Over to nerds. Thank you, Nurul Sir, for the nice introduction. Now I request the chairman of the today's study circle meeting, CA Sri Namudla Bora Sir, Minister C M Desh Mahajan Sir, today's faculty. Thank you, sir, for accepting our first session. And now I request uh, C. Nilesh Mahajan, sir, please uh, enlighten us on the today's session. Uh, good evening, everyone. Uh, before I start the uh, session, I would like to convey my sincere thanks to all committee members of MD, MDPA for uh, giving me this wonderful opportunity to, to discuss with you about uh, latest technology, how you can upgrade your practice by using latest technology, including AI. So uh, 
let me ask you one simple question before we discuss about AI. And uh, we will practically uh, see that how we can use AI in our day to day practice, how you can automate, how you can take a guidance from AI, how you can, uh, how you can able to uh, automate various daily basis repetitive tasks in your day to day practice. So, uh, how many of you are aware of XLOOKUP? XLOOKUP. It is a simple formula in Excel, uh, but how many uh, you are uh, aware of VLOOKUP? Are you still using VLOOKUP? Right? So, uh, this is the problem we generally face that uh, there are latest formulas which replace the current formulas we are using right now. For example, VLOOKUP was introduced in 1985 by Microsoft. And after uh, several years in 2019, uh, Microsoft introduced improved version of uh, VLOOKUP, HLOOKUP, and to some extent index mass function is XLOOKUP, which is more flexible, more useful, and which is, uh, you can say, better than uh, all these three formulas. So one side we are discussing about AI, one side we are not upgrading ourselves with the latest formulas in Excel, right? So considering that thing, uh, directly jumping uh, to, uh, you can say, understanding about AI, uh, I would like to tell you simple five formulas in Excel, which are very useful, uh, which are uh, you can use in day-to-day -day life, day-to-day -day practice, and you can save a lot of time because of it. So first uh, part of the session would be understanding those five formulas. Then I will slowly introduce uh, how you can take help of AI to understand or use good formulas in Excel for our particular data. Because our majority, majority of our work is related to data. So how you can take help of AI to simplify or take help that which formula is most suitable for a particular task. And then afterwards, we will shift to a second part where I will show you how you can automate your day-to-day -day tasks on practical basis. For, for, for that purpose, you don't need... Achha. Achha. So I will just uh, mix both the language, Marathi and English, whenever I require to explain. So, when you have a task in your day-to-day life, you can automate your day-to-day life. It's repetitive task. Hai. For example, you have a client reminder that every for GSTR1, GSTR3, B, or 99C, then every time you have a reminder that you have to do one particular task in your office, then you have to do one particular task. So, you can automate that task. You can do that task, you can do that task, and 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 you can do that task. Hey, automation part, Zalanantar, we will shift to ki tumcha day to day life mode drafting mode to me AI sa use kasa karu shakta. Generally, uh, many people are only when Pakta local libraries might take at the chat GTP ahead. But chat GTP sodan per kups are AI is ahead, tepan tumala useful asu shakta day to day life mode. So that's a to me tumcha Excel mode integrate kasa karu shakta, ani jama to me kam karta, tavis the use kasa karu shakta, ya madal upon bullion. So first, जे अपन start करो यार, ते मंजे जे मैं Excel formulas बदल discuss करता हूँ, ता Excel formulas बदल। Second important formula जो मैं माजर जवाब पर discussion होता है, उन्हें सोचते हैं। तो त्यौहार माला realize होता है, एक important गोष्ट की एक कोनी तरी वीलुकअप लर्न के लिए लाये फॉर्म में दे जमा अपन फॉर्म स्टार्ट चालिया सेल क्यों आ कोनी तरी आसेल तो वीलुकअप सा फॉर्मूला तैने लर्न के लाये तैने तेचा जूनियर ला एक्सप्लेन के लाये तेचा जूनियर तो उस वीलुकअप सा फॉर्मूला अनकीपन तो उस यूज़ करता बट नोबडी इस देर � there are some limitations. And there are some limitations that are new formula, the latest formula, so the latest formula is the particular limitation that is removed, that is improved. Then, how do you read formula? You have to read the Excel formula, you have to read the syntax, so you have to read the syntax. 
आणि त्यानंतर वी विल सी की काही एक्झाम्पल आपण घेऊयात आणि त्यानंतर आपण नेक्स्ट फॉर्म्युल्यामध्ये जाऊयात सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्ही लुकअप सो मी जसं मी आधीच सांगितलेलं होतं की व्ही लुकअप हा जेव्हा मायक्रोसॉफ्टने इंट्रोड्यूस केला तो नाईन्टीन एटी फायव्ह ला इंट्रोड्यूस केला नंतर व्ही लुकअपचे लिमिटेशन बघून त्याच्यामध्ये इम्प्रोड व्हर्जन करून मायक्रोसॉफ्टने एक्स लुकअप हा फॉर्म्युला टू थाउजंड नाईन्टीन मध्ये केला सो त्याच्या मग त्याचं लिमिटेशन काय होत कोणत्या कारणामुळे त्यांनी व्ही लुकअप ला रिप्लेस किंवा इम्प्रूव्ह फॉर्म्युला एक्स लुकअप इंट्रोड्यूस केलेला आहे सो फर्स्ट लिमिटेशन जे व्ही लुकअपचं आहे मी असं अजून करतो तरी पण मी एक्सप्लेन करेल इव्हन इफ यू हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग मी जे पण बोलतोय सो आय विल एक्सप्लेन इट अगेन तर व्ही लुकअप जेव्हा पण तुम्ही फॉर्म्युला लावत असाल तेव्हा व्ही लुकअप मध्ये काय होतं की लेफ्ट टू राईट व्ही लुकअप लागतं कधी पण राईट की जी पण लुकअप व्हॅल्यू असते त्याच्या पुढची जी व्हॅल्यू तुम्हाला पुल करायची असते जी तुम्हाला हवी असते ती व्हॅल्यू एव्हरी टाइम राईट साईडला असते राईट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता मी आपला हा टेबल आहे कन्सल्टंट नेम ठीक आहे आणि त्याच्या बाजूला त्यांचे रिस्पेक्टिव्ह एरियाज ऑफ वर्क आहे सो आता जर समजा मला आता ह्या केस मध्ये काय झालेलं आहे की माझं एरियाज ऑफ वर्क मला हे लेफ्ट साईडला आलेलं आहे आणि कन्सल्टंट नेम जे आहे ते राईट साईडला लेफ्ट साईडला आलेलं आहे जे की मला राईट साईडला हवं ठीक आहे आता इथे मी काय करतो मी व्ही लुकअपचा फॉर्म्युला लावतो माझी लुकअप व्हॅल्यू आहे जीएसटी लिटिगेशन मला ह्या टेबल आर मध्ये सर्च करायची ठीक आहे मी कॉमा केला आणि मला या हे अमाऊंट इथे पाहिजे आता त्यानंतर आपण जनरली काय करतो कोणचा कॉलम आपल्याला घ्यायचा आहे तो सांगतो एक नंबरचा जो लुकअप व्हॅल्यू असते त्याच्यामधून पुढचा दोन तीन चार पाच जो पण व्हॅल्यू आपल्याला पुल करायची असेल तो व्हॅल्यू पुल करायचा बघतो बट तो लेफ्ट रिव्हर्स जात नाही मग त्यामुळे समजा मी जस्ट करण्यासाठी एकतर फॉल म्हणजे एकतर एक्झॅक्ट मॅच असतो किंवा अप्रॉक्सिमेट अप्रॉक्सिमेट मॅच असतो सो त्यामध्ये समजा मी मायनस वन टाकलं फॉर एक्झाम्पल की आता मला वापस जायचंय ना लेफ्ट साईडला जायचंय तर लेफ्ट साईडला नसेल तर त्याने रेफरन्सिंग येईल मीला समजा हेच मी जर समजा मायनस वन काढला वन जरी चांगला मला एक्झॅक्ट मॅच हवाय तरी पण त्याने एरर दिला तो एरर का आलाय कारण तो एरर ह्याच्यासाठी आलेला आहे की तो फॉर्म्युला तसा रन होत नाही लेफ्ट साईडला बट तेच जर तुम्ही तेच जर तुम्ही एक्स लुकअपचा फॉर्म्युला युज केला तर एक्स लुकअपचा फॉर्म्युला हा व्हेरी इट इज व्हेरी फ्लेक्सिबल सो त्यामध्ये मी एक्स लुकअप युज केलं जीएसटी लिटिगेशन सर्च केलं ही माझी लुकअप व्हॅल्यू आहे मला हे जीएसटी लिटिगेशनचा इथं करायचं आहे त्यानंतर मी जाऊन डायरेक्टली हे जो आर आहे जो मला पुल करायचा जो कॉलम आहे तो मी इथे सिलेक्ट केला त्याच्यानंतर बाय डिफॉल्ट ह्या मोड मध्ये तुम्हाला वन झिरो जे व्ही लुकअप मध्ये तुम्हाला सिलेक्ट करायला लागायचं ते इथे सिलेक्ट करायची गरज नाही तुम्ही डायरेक्टली क्लोज करू शकता आणि एंटर दाबू शकता हा फॉर्म्युला कुठे युज होऊ शकतो म्हणजे तुमचं कसं लिमिटेशन असू शकतं की एका क्लायंटचा डेटा आहे ज्याच्यामध्ये जीएसटी नंबर लेफ्ट साईडला आहे आणि समजा तुमचा जो स्टँडर्ड टेम्पलेट आहे त्याच्यामध्ये समजा जीएसटी नंबर राईट साईडला आहे आणि तुम्हाला जीएसटी नंबर वरून इन्व्हॉइस नंबर इन्व्हॉइस डेट किंवा टू वे रिकन्सिलेशन करायचं आहे किंवा एक पर्टिक्युलर टास्क करायचं आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला डेटा सॅनिटायझेशन करायला लागतं हर वेळेस बिकॉज ऑफ दिस व्ही लुकअपचं लिमिटेशन असल्यामुळे की तुम्हाला जो पण डेटा तुम्हाला पुल करायचा आहे तो डेटा तुम्हाला राईट साईडला आणायला लागतो आणि नंतर तुम्ही व्ही लुकअप लावता बट एक्स लुकअप असेल तर तुमचा जो डेटा सॅनिटायझेशनचा वेळ जो आहे तो ड्रास्टिकली कमी होतो कारण इट इज व्हेरी फ्लेक्सिबल यामध्ये हा चेंज कशामुळे आहे की व्ही लुकअप मध्ये तो टेबल आर आय असतो पूर्ण की ज्याच्यामध्ये जो लेफ्ट साईडचा तुमचा फील्ड आहे ज्याच्या बेसिस वर ते मॅच करून तुम्हाला त्याची नेक्स्ट फील्ड पुल करायची राईट बट एक्स लुकअप मध्ये त्यांनी काय करून टाकले बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल टू मेक इट मोर फ्लेक्सिबल त्यांनी सिम्पल करून टाकलं ते दोन्ही गोष्टी वेगळ्या करून टाकल्या की लुकअप व्हॅल्यू वेगळी करून टाकली आणि रिटर्न आर आय वेगळं करून टाकला सो तुमची व्हॅल्यू कुठल्या पण कॉलमला असू द्या आणि तुमचा डेटा कुठून पण पुल करायचा असेल तर दॅट कॅन बी डन व्हेरी इझिली ठीक आहे त्यानंतर सेकंड व्ही लुकअपचा प्रॉब्लेम काय होता जो की यू कॅन से की हे एवढं ऍडिशन नाही बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की जेव्हा व्ही लुकअप मध्ये तुम्ही एखादी व्ही लुकअप व्हॅल्यू सर्च करता ठीक आहे यामध्ये मी सर्च केली त्यानंतर कॉम मी दोन टाकला त्यानंतर एक्झॅक्ट व्हॅल्यू झिरो टाकली आणि ट्रू केलं तर इथं काय आलं एरर आला एन एचा ठीक आहे बट एक्स लुकअप मध्ये त्यांनी एक ऑप्शन दिलेला आहे की समजा इन्स्टेड ऑफ एरर तुम्हाला काहीतरी कमेंट द्यायची सो फॉर एक्झाम्पल मी इथं एक्स लुकअप 
यूज केला हे लुकअप व्हॅल्यू माझी इथे मी सर्च केलं नंतर मला रिटर्न अरे काय हवंय सॉरी या याच्यामध्ये केलं यानंतर एक्झॅक्ट मॅच मला हवंय ते मी सॉरी मला जर भेटलं नाही ते तर मला काय हवंय तर मी इथं टाकतोय नॉट फॉर्म आणि मी हे क्लोज केलं कारण मी एक्झॅक्ट मॅचेस त्याला मागतोय कारण तो बाय डिफॉल्ट आहे मी एंटर केल्यानंतर समजा एखादी फिगर तिथे नाहीये तर तुम्ही तुमची कस्टमाइज कमेंट देऊ शकता इन्स्टेड ऑफ गेटिंग दॅट ऍज अन ए एर राईट इट इज अडिशन टू एक्स लुकअप विच इज नॉट अवेलेबल इन व्ही लुकअप फंक्शन त्यानंतर व्ही लुकअपचा सगळ्यात मोठा अजून एक प्रॉब्लेम काय की व्ही लुकअप जो आहे तो त्या पर्टिक्युलर जो लुकअप व्हॅल्यू आहे त्याच्यासमोर जी फर्स्ट व्हॅल्यू आहे तो उचलतो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता आपल्या एक्झाम्पल मध्ये काय निलेश आहे निलेश दोन्ही पण काम करतो निलेश जीएसटी ट्रेनिंग पण देतो आणि निलेश जीएसटी ऍडवायझरी पण देतो सो जेव्हा तुम्ही बी लोक फॉर्म्युला युज कराल इथे तेव्हा त्याने फर्स्ट फिगर घेतली जीएसटी ट्रेनिंग राईट आणि तिथे दुसरं काही ऑप्शन नाही बट एक्स लुकअप मध्ये तुमच्याकडे ऑप्शन आहे इफ नॉट फाउंड मला काही नाही हवंय एरर आला तरी चालेल एक्झॅक्ट मॅच मध्ये पण मला काही नाही हवंय त्याच्यानंतर मी जर इथे मायनस वन टाकलं आणि हे ब्रॅकेट क्लोज केला तर इथं तो सेकंड येतो लास्ट फर्स्ट घेतो सेकंड नंतर घेतो तर याचा युज तुम्हाला कसा होऊ शकतो की तुमच्या एखाद्या फिगर मध्ये ज्याला तुम्ही व्हीलुक लावता व्हीलुकअप लावताय त्याचा खूप डेटा जास्त आहे तर तुम्ही एक्स लुकअप पहिला लावून त्याची पहिली व्हॅल्यू तिथे येऊ शकते दुसऱ्या वेळेस तुम्ही तोच एक्स लुकअप फॉर्म्युला लावून त्याचा लास्ट व्हॅल्यू दाखवून तुम्ही कम्पेअर करू शकता की त्या ह्याच्यामध्ये काही डबल व्हॅल्यू आहे का म्हणजे एकाच काहीतरी फिगर आहे एकच जीएसटी त्याच्या अगेन्स तुम्हाला एखादा फिगर असेल किंवा जीएसटी असेल तर सेकंड पण त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू चेंज आहे तर तुम्ही ते चेंज करू शकता सो हे मेजरली व्ही लुकअपचे लिमिटेशन्स आहेत तर याच्यामुळे आय वुड सजेस्ट की आता व्ही लुकअपला सोडण्याची गरज आहे आता हा संपला आहे व्ही लुकअपचा काळ संपलेला आहे आता व्ही लुकअप एच लुकअप आणि इंडेक्स मॅच फंक्शन हे तिन्ही फंक्शनच काम हा एकच फॉर्म्युला करतो तो म्हणजे एक्स लुकअप सो आता आपण नेक्स्ट बघूयात की एक्स लुकअप नेमकं काय सर हा एक्स लुकअप प्रत्येक एक फॉर्म्युला जो असतो एक्सलचा त्याचा एक सिंटेक्स असतो सिंटेक्स म्हणजे काय की त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये जे स्टेप्स असतात ना की ही एक पायरी चढली की दुसरी पायरी असते त्याच्यामधले तुम्हाला एक पायरी सोडून एक तुम्ही तिसरी पायरी पण डायरेक्ट टाकू शकता दुसरी पायरी टाकली नाही तरी पण चालतं असे जे स्टेप्स असतात आपले त्याच्यामुळे प्रत्येक कोड नुसार तो एक सिंटेक्स असतो की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर फिगरला किंवा त्या पर्टिक्युलर फील्डला तुम्हाला तेच पर्टिक्युलर आयटम युज करायला लागतात किंवा तेच पर्टिक्युलर फील्ड युज करायला लागतात सो हा एक्स लुकअपचा हिट सिंटेक्स आहे तो हे फंक्शनचं नाव आहे एक्स लुकअप त्यानंतर लुकअप व्हॅल्यू म्हणजे कोणती व्हॅल्यू जी कॉमन व्हॅल्यू असते ना दोन्ही डेटामधली है ना ती व्हॅल्यू म्हणजे लुकअप व्हॅल्यू लुकअप एरा म्हणजे काय की ती जे कॉमन व्हॅल्यू आहे ती तुमच्या कोणत्या पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये आहे ती टोटल तुम्हाला रेंज सिलेक्ट करण्यासाठी ती व्हॅल्यू तिथे येते माझ्यामध्ये फोटो काढायची गरज नाही कारण मी हे सगळं सेंड करेल म्हणजे देऊन टाकेल ते तुम्हाला मेल होऊन जाईल सो त्यानंतर लुकअप एरिया नंतर रिटर्न एरिया म्हणजे त्याच्यानंतर त्याच्या समोरची किंवा कुठेही त्या टेबलच्या रिलेटेड जिथे पण ती फिगर असेल ती जी पुल करायची फिगर आहे तो जो कॉलम आहे तो जो अरा आहे एरा आहे तो पूर्ण तुम्हाला कोणता करायचा आहे तो तो इथे टाकायचा आहे तुम्हाला त्यानंतर इफ नॉट फाउंड जसं मी सांगितलं की व्ही लुकअप डायरेक्टली तुम्हाला येण्याचा एरिया देतो या केस मध्ये तुम्हाला नॉट फाउंड तुम्ही इथे काही कमेंट टाकू शकता जर ते फाउंड नाही झालं तर त्यानंतर मॅच मोड मध्ये इथे चार मॅच मोड आहेत हे ह्या तीन गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत हे मॅन्डेटरी आहेत हे तुम्हाला टाकायलाच लागतील ह्या बाकीच्या जे बाकीच्या तीन गोष्टी आहेत ते ऑप्शनल आहेत त्याचं एक बाय डिफॉल्ट ठरलेलं आहे जर तुम्हाला बाय डिफॉल्ट सोडून दुसरं काही हवंय तर तुम्हाला त्यामध्ये सिलेक्ट करायला लागतं नाहीतर अदरवाईज ते तुम्ही जसं युज कराल ते जे बाय डिफॉल्ट आहे ते करतो त्याच्यामध्ये इफ नॉट फॉर्मचं तुम्ही कमेंट टाकू शकता कस्टमाइज तुमची त्यानंतर मॅच मोड मध्ये एक्झॅक्ट मॅच अप्रॉक्सिमेट मॅच नेक्स्ट स्मॉलर मॅच नेक्स्ट हायस्ट मॅच म्हणजे तुमची जी इथली फिगर आहे त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर मध्ये तुम्हाला शंभर रुपयाच्या ऐवजी ऐंशी रुपये जरी त्याच्या समोर असले तरी पण चालतील का तुम्हाला पुल करायचे तुम्ही पुल करू शकता 
हे रिलेव्हंट जास्त मी मी ह्याच्यावरतून एक बीबीए कोड बनवला होता ज्याच्यामध्ये मी टू ए टू ए रिकन्सिलेशन करतो त्यावेळेस मी हे युज करायचो या फॉर्म्युल्याच्या बेसिस वरती सो आता तर बरेचसे सॉफ्टवेअर्स आहेत जे ऑलरेडी टू बी रिकन्सिलेशन करतात बट इन केस फ्युचरमध्ये तुमच्याकडे असा एक डेटा आला त्याचं सॅनिटायझेशन करताना तुम्हाला एक्स लुकअप प्रचंड लेवलला मदत करू शकतो कारण व्ही लुकअपच्या लिमिटेशन किंवा बाकी सॅनिटायझेशन लागणारे जे टूल्स आहेत त्या मानाने एक्स लुकअप इज व्हेरी फ्लेक्झिबल त्यानंतर सर्च मोड मध्ये पण तेच आहे की तुम्हाला फर्स्ट सर्च करायचं आहे लास्ट सर्च करायचं आहे याच्यामध्ये अजून एक ऑप्शन आहे वाईल्ड कार सर्च म्हणजे समजा तुमचं जी लुकअप व्हॅल्यू ते निलेश महाजन आहे बट तुम्हाला जी दुसरं टेबल मध्ये नाव जे आहे ते फक्त निलेश आहे किंवा फक्त महाजन आहे तर तुम्ही ते वाईल्ड कार्ड कॅरेक्टर सर्च म्हणून एक याच्यामध्ये आणखी एक फंक्शन आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही फक्त निलेश जरी मॅच झालं तरी तो व्हॅल्यू फुल करतो याचा पुढे वर तुम्हाला उपयोग कसा होतो की तुमचा जीएसटी नंबर मधला पॅन सेम असतो राईट जनरली काय होऊन जातं शेवटी झिरो वन झेड तसल्या गोष्टीमध्ये आपला प्रॉब्लेम होऊन जातो सो तुम्ही मिटचा फॉर्म्युला लावून मधले पॅनच्या बेसिस वरती पण हे वाईल्ड कॅरेक्टर युज करून तुम्ही ते युजफुल करू शकता एक्स लुकअपला सो माझं मेन इंटेन्शन आहे की आता व्ही लुकअप सोडायला पाहिजे आणि एक्स लुकअप स्टार्ट तरी करायला पाहिजे वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट ए एन बट बेसिक जे आपले अपग्रेड करायला पाहिजेत गोष्टी डे टू डे फंक्शन मध्ये ते इमिडिएट बेसिस वरती आपण करू शकतो कारण ए आय ला अजून ट्रेन होणं ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंट करणं त्यासाठी एक पर्टिक्युलर वेळ लागेल आपण बट आता बऱ्याचशा गोष्टी आहेत जे आपण इमिडिएट बेसिस वरती उद्यापासून चेंज करू शकतो आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये आणि त्याच्यात आपण टाइम सेव्ह करू शकतो सो हे व्ही लुकअप आहे इथं मी प्रत्येक ह्याचं काय इम्पॉर्टन्स आहे आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे सो दॅट यू कॅन रेफर इज लेटर रेफर इट लेटर त्यानंतर हे मी एक जस्ट एक्झाम्पल म्हणून घेतलेलं होतं एक्स लोकांचे अजून तुम्हाला बेनिफिट हे एक्झाम्पल सांगताना मी सांगतो सो आता मला इन्व्हॉइस व्हॅल्यू आणि इन्व्हॉइस नंबर घ्यायचा आहे या ठिकाणी बघा जीएसटी एन नंबर जो आहे तो राईट साईडला आहे आणि आपल्याला व्हॅल्यू जी उचलायची आहे ती लेफ्ट साईड मधून उचलायची राईट सो मी आता इथे एक्स लुकअप युज करेन माझी लुकअप व्हॅल्यू ही आहे कुठे शोधायचं तर या याच्यामध्ये शोधायची हे व्हॅल्यू त्यानंतर मला जे रिटर्न व्हॅल्यू हवे एक्स लुकअप मध्ये फक्त तुम्ही एक कॉलम पुल करत शकत होता राईट फक्त एक कॉलम करायचं ना जे लुकअप व्हॅल्यू त्याच्या पुढचा जो पण कॉलम असेल तो तुम्ही सिंगल कॉलम पुल करायला लागायचं तुम्हाला बट ह्याच्यामध्ये तसं नाही आहे एक्स लुकअप मध्ये तुम्ही मल्टिपल कॉलम करू शकता सब्जेक्ट टू हे एका एकाच्या बाजूला असतील तर तर मला आता इन्व्हॉइस नंबर पण हवाय आणि इन्व्हॉइस डेट पण हवी आहे सो मी हे सिलेक्ट करतो आणि त्यानंतर मी माझं क्लोज करून टाकू आले दोन्ही सो त्याच्यासाठी मला इन्व्हॉइस डेटचा नंबर टाकायची गरज पडली नाही सो आता हे जेव्हा मी ह्याला मी फक्त फिल्स करतो त्या ह्याला आता इथे एन ए जो आलेला आहे ना आता ह्याच फॉर्म्युल्यामध्ये जर समजा मी इथे इफ नॉट फॉर्म मध्ये जर टाकलं इफ नॉट फॉर्म तर मला निलेश म्हणून आलं पाहिजे रिंग तर आता मी या फॉर्म्युल्याला हे करतो निलेश नावाला है ना इथे तुम्ही काही टाकू शकता टू बी चेक व्हेरीफाय त्या सगळ्या गोष्टी त्यानंतर सेम टॅक्सेबल व्हॅल्यू मध्ये एक काय की आता ही जी इन्व्हॉइस आहे ह्या जी एस टी एनच्या बदल्यात इथं दहा हजार रुपये पण आहे आणि वन लॅक नाईन्टी नाईन थाउजंड पण आहे राईट सो मला फर्स्ट जेव्हा मी हे फॉर्म्युला लावेल इथे एक्स लुकअपचा लुकअप व्हॅल्यू हे त्यानंतर मला लुकअप जो एरा हवा आहे रिटर्न जो पाहिजे ते हे दोन्ही हवे आहेत मला आणि मी यानंतर एंटर करतो आता यामध्ये तुम्ही बघाल तर हे वन नाईन नाईन इथे आलेली फिगर आहे राईट आता यामध्ये जर समजा मी वन नाईन नाईन फिगरच्या ऐवजी फक्त मी फ्रीज करतोय कारण तो जो बघायचा जो एरिया आहे तो सेमच आहे आपल्या पूर्ण फॉर्म्युलेसाठी सो यामध्ये बघाल तुम्ही तर इथे जे दहा हजार आहे फर्स्ट दहा हजार इथे इथे त्यांनी पुल केले आणि सेकंड जेव्हा मी आणखी एकदा ते डेटा घेतला त्यावेळेस पण त्यांनी दहा हजार पुल केलेले ठीक आहे इथे जर मी मायनस वन टाकलं तर इथे वन नाईन नाईन आहे आलं लक्षात डिफरन्स काय झाला तो तो इन्स्टेड ऑफ फर्स्ट जी लुकअप व्हॅल्यू उचलायच्या ऐवजी त्यांनी लास्ट लुकअप व्हॅल्यू उचलली तिथं सो हे झालं एक्स लुकअप बद्दल 
हाँ बोला ना पेपर लिमिटेशन है एक्स लुकअप फर्स्ट लास्ट घरेंस यू कैन गेट आइडिया मल्टीपल सेम फिगर फॉर्म्यूला जो है तो है सिक्वेन्स फॉर्म्यूला आता सिक्वेन्स फॉर्म्यूला हा डेली बेसिस वरती यूज करते जीपन अपन एक टेम्पलेट बनो जीपन का बनो एक सिक्वेन्स अपने सिक्वेन्स लगते राइट एक दोन तीन चार ए बी सी डी दा वीस तीस जे पिक्वेन्स अपन प्रत्येक जन फॉलो कर तो सिक्वेन्स मे का हो बरे सारे जन अत मैं कन्फ्यूम करा फर्स्ट आता मैं हा अक आइटम्स लिक्वेन्स ली का कर एक दोन कर दोन टाइप करते हेला ड्रैक करते डबल क्लिक करते राइट अस करता अपन बरबर कि जेव मी इतना का डिलीट करतो समजा मी रो डिलीट केला तर त्यानंतर काय झालं तो ऑटो पॉप्युलेट झाला का वापस तुम्ही काय करता मग अंगे ड्रॅक ड्रॅक करता राईट त्याच्यानंतर मग कैक लोक काय करतात याच्यामध्ये वन प्लस वन करतात राईट आणि त्याला डी करतात बरोबर आहे हे करतात जो ऑटो पॉप्युलेट तुमचं होऊन जात यामध्ये पण अगेन मी समजा काही डिलीट केली एखादी रूम तर काय होऊन जातं रेफरन्सिंग एरर येऊन जातो राईट सो त्यासाठी मायक्रोसॉफ्टचा सिक्वेन्स फंक्शन हा खूप इम्पॉर्टंट पडतो तर आता सिक्वेन्स फंक्शन काय हे आपण डिस्कस करू त्यानंतर एक्झाम्पल मी सांगतो तुम्हाला की हे जे फिगर्स आहेत सिक्वेन्सचं एक फॉर्म्युला टाकल्यानंतर तुम्ही त्या डेटामध्ये किती पण रोज डिलीट करा किती पण रोज ऍड करा त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिकली नंबर तो अपडेट होतो आणि जो तुम्हाला नंबर सिरियल नंबर तुमच्याप्रमाणे जो स्टार्टला तुम्ही टाकला होता तोच नंबर कॅरी होऊन जातो सो सिक्वेन्स फंक्शन च सेम आहे सिक्वेन्स फंक्शनचं सिंटेक्स जसं म्हणला की सिक्वेन्स फंक्शनचं सिंटेक्स असा आहे की तो सिक्वेन्स फंक्शनचा नाव जे आहे तो पहिला येतो सेकंड आहे रो तुम्हाला किती रो पर्यंत ती सिक्वेन्सिंग पाहिजे ठीक आहे एक ते दहा एक ते अकरा एक ते पंधरा किंवा शंभर दीडशे हजार दीड हजार जे पण तुम्ही रोचा नंबर टाकाल तिथे तेवढ्या रोला तो सिक्वेन्स करतो ठीक आहे बाय डिफॉल्ट जो नंबर आहे तो एक आहे बट तुम्ही तो नंबर पण चेंज करू शकता त्याच्यानंतर कॉलम कॉलम जनरली आपल्याला अप्लिकेबल का होत नाही कारण आपण कधी पण नंबरिंग कॉलम वाईज नाही करत सॉरी कॉलम वाईज नाही करत आपण रो वाईज करतो नंबरिंग राईट सो जर तुम्हाला कॉलम वाईज पण हवा असेल सिक्वेन्स तर तुम्ही कॉलम वाईज पण टाकू शकता त्यानंतर स्टार्ट बाय डिफॉल्ट स्टार्ट एक वरून पासून असतो बट तुम्ही त्याला इन्क्रीज करू शकता तुम्हाला पाच पासून पाहिजे दहा पासून पाहिजे वीस पासून जे पण तुमचा नंबर आहे त्याच्यापासून तुम्ही ते टाकू शकता त्यानंतर स्टेप म्हणजे काय की तुम्हाला किती नंबरनी ते सेकंड जो नंबर येणार आहे त्या सिक्वेन्स मधला किती नंबर मी ऍडिशन करून हवा आहे म्हणजे समजा तुमचा पहिला नंबर एक आहे आणि तुम्हाला ऍडिशन पाच हवी आहे तर वन प्लस फाईव्ह नेक्स्ट नंबर जो येईल सेकंड रो मध्ये तो सहा नंबर असेल करेक्ट सो हे त्या सिक्वेन्स फंक्शनचं सिंटेक्स आहे सो आता मी तुम्हाला सिक्वेन्स फंक्शनचं फॉर्म्युला युज करून दाखवतो की ते कसं फंक्शन होत तर हे सिक्वेन्स फंक्शनला गेलो मी त्यानंतर मला नंबर ऑफ रोज किती हवेत आता हे अकरा रोज हवे मी इथे अकरा टाकले क्लोज केला सिक्वेन्स आला सगळ्यांचा बरोबर बट इथं प्रॉब्लेम काय होतो सिक्वेन्स फंक्शन मध्ये की मला आता इथे फिगर आल्यानंतर ऑटोमॅटिक नंबर हवा येतो करेक्ट किंवा जसं मी एकदा तुम्हाला फॉर्म्युला एक्सप्लेन करतो की आता सिक्वेन्स सिक्वेन्स फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये माझे दहा रो मला हवेत आणि कॉलम पण मला दहा हवेत त्याच्यानंतर स्टार्ट नंबर माझा पाच हवा आहे आणि प्रत्येक पाचनी तो इन्क्रीज झाला पाहिजे तो मी हे टाकला हा तो ऍक्च्युअल सिक्वेन्सचा पूर्ण सिंटेक्स जेव्हा तुम्ही युज करता तो असा आउटपुट देतो पण यामधला आपल्याला कॉलम हवा आहे का नको आपल्याला स्टार्ट नंबर एकच हवा आहे का तर आपल्याला काही मेन्शन करायची गरज नाही आपला नेक्स्ट स्टेप जो आहे तो एक नंबर मीच वाढला हवा आहे का तर येस डेफिनेटली आपल्याला एक झाल्यानंतर दोन नंबर जायला पाहिजे सो बाकीचे तीन जे सिंटेक्स मधले जे रिक्वायरमेंट आहेत ते ऑप्शनल आहेत इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट काय फक्त की नंबर ऑफ रोज मध्ये किती रोज पर्यंत तुम्हाला तो सिक्वेन्स हवा आहे बट यामध्ये प्रॉब्लेम यामध्ये प्रॉब्लेम जो होतो तो प्रॉब्लेम मी सांगितल्याप्रमाणे की आता मी जेव्हा इथं चिंतामणीच्या जागी समजा अजून एक टाकला माझ्या वाईफचं नाव आहे सुप्रिया तर आता सुप्रियाचं नाव टाकल्यानंतर मला हे ऑटो पॉप्युलेट होत नाही ठीक आहे सो त्याच्यामध्ये एक जुगाड आहे जे आपण करू शकतो की एक्सेल मध्ये काउंट ए म्हणून एक फंक्शन आहे ठीक आहे काउंट ए काय करतो की त्या पर्टिक्युलर रो मधले नॉन ब्लँक आयटम सांगतो 
की नॉन ब्लँक आयटम असतील म्हणजे ज्याच्यामध्ये काहीतरी फिगर मेन्शन आहे असे तो आयटम सांगतो आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली तो तुम्हाला हायलाइट करून देतो की हे जे कॉलम्स आहे त्याच्यामध्ये समजा माझे अकरा कॉलम आहे त्याच्यामधले दहा कॉलम मध्ये काहीतरी फिगर आहे तर तो सांगतो की दहा कॉलम हायलाइट करतो की हे दहा कॉलम मध्ये काहीतरी फिगर आहे राईट सो मी काय करणार की आता हे सिक्वेन्स जे आहे सिक्वेन्स फंक्शन त्यामध्ये मी काउंट ए केला ठीक आहे मी सांगितलं काउंट ए मध्ये मला हा पूर्ण कॉलम हवा हा पूर्ण कॉलम मध्ये जिथे पण केव्हा फिगर येईल त्या अकॉर्डिंगली माझं सिक्वेन्स ऑटो पॉप्युलेट झाला पाहिजे पण यामध्ये ऑलरेडी एक पर्टिक्युलर म्हणून ऑलरेडी एक नॉन ब्लँक फिगर आहे राईट म्हणून मी इथे फक्त मायनस वन टाकतो टू जस्ट सबस्क्राईब हेडिंग आणि त्यानंतर मी हे क्लोज केलं एंटर सो आता ह्याच्यानंतर काय झालं की मी इथे सो एकदा तुम्ही तो फॉर्म्युला टाकला त्यानंतर तुम्ही तुमच्या टेम्पलेट मध्ये एकदा सिक्वेन्सिंग दिल्यानंतर तो बाकीचा सिक्वेन्स जो आहे तो ऑटोमॅटिक येत जातो तुम्हाला नंतर सिक्वेन्सिंग सिरियल नंबर रिपिटेटिव्ह तुम्हाला अपडेट करत बसायची गरज नाही यामध्ये तुमचा टाइम वाचतो मे बी पाच मिनिट वाचत असेल बट वी नीड टू सेव्ह दॅट मच टाइम करेक्ट सो आता सिक्वेन्स फॉर्म्युला झाला त्यानंतर जो इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे विच आय ऑलवेज प्रेफर जेव्हा आम्ही प्लॅनिंग करतो कोणत्या यायचं की जनरली काय होतं जीएसटी मध्ये तुम्हाला माहिती असेलच आता सर्वांना की टाइम हा खूप इम्पॉर्टंट झाला एखादी गोष्टीचा एखाद्या नोटीस आली आहे तर त्याचा समजा तुम्हाला रिप्लाय द्यायचा आहे तर त्या रिप्लायसाठी तीस दिवस आहेत ऑर्डर आली आहे तर तीन महिन्यामध्ये तुम्हाला त्याच्या अगेन्स्ट अपील करायचं समजा सो हे सगळ्या गोष्टीमध्ये काय होऊन जातं की तुम्ही जनरली काय करता की आज समजा मला नोटीस आलेली तर तुमच्या डोक्यात काय असतं त्याच्यामध्ये तुम्ही तीस ऍड करता आणि लास्ट डेट ही आहे असं लक्षात ठेव बरोबर आहे बट त्याच्यामध्ये काय होतं त्याच्यामध्ये आपल्या डोक्यातून सुटून काय जातं त्याच्यामध्ये सॅटर्डे संडे दोन दिवस गेले त्यामध्ये आता गणेश चतुर्थी आली गणेश विसर्जन आलं मध्ये गौरी गणपती आल्या सो हे नंतर हे लॉंग विकेंड आला फ्रायडेला सुट्टी टाकली की तीन तारखेपर्यंत सुट्टी दोन ऑक्टोबर राईट हे सगळ्या गोष्टी आल्या सो त्यामुळे नेट वर्किंग डेज माझ्याकडे किती अवेलेबल आहेत टू प्लॅन दॅट ऍक्टिव्हिटी की आता नोटीस आली आहे नोटीस साठी मला दिसतंय की माझं समजा ड्युडेट एकतीस ऑक्टोबर आहे बट दिसताना एकतीस ऑक्टोबर दिसतंय मला बट त्यामध्ये ऍक्च्युली माझ्या ऑफिसमध्ये माझा स्टाफ किती दिवस येणार आहे आणि ते किती दिवस अवेलेबल असणार आहे काम मध्ये टू वर्क दॅट प्लॅन सो आपण जनरली काय बघतो की शोपन नोटीस आली तीस दिवसाचा टाइम आहे त्याच्यामध्ये डिफॉल्ट आपण तीस दिवस पकडतो त्यानंतर ऑर्डर डेट नंतर पकडतो की तीन महिने करायचं तर मी इथे तीन महिन्याचा फॉर्म्युला लावलेला आहे त्याच्यामध्ये तीन महिने माझ्याकडे एकशे एकवीस दिवस आहेत आणि माझ्याकडे समजा एखादी असाइनमेंट आहे मला ऑडिट करायचं किंवा मला एक हेल्थ चेक असाइनमेंट करायचं जीएसटीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू आणि क्लायंटनी मला सांगितलेलं आहे की मला तीस नोव्हेंबर तीस सप्टेंबरला रिपोर्ट हातात पाहिजे सो त्यावेळेस माझ्या डोक्यात काय की मला एकोणतीस दिवस आहेत बट जर मी ऍक्च्युअल मध्ये बघायला गेलो सो हे मला ऍक्च्युअल दिवस काढायचे की किती दिवस माझ्याकडे ऍक्च्युअली काम करण्यासाठी आहेत किती दिवस माझं ऍक्च्युअली ऑफिस रनिंग आहे आणि किती दिवस मला राहिलेले आहेत म्हणजे मी असाइनमेंट समजा एक एक तारखेला चालू केली होती ना आज समजा एक दहा तारीख आहे तर ते नेट वर्क डेज मध्ये माझं ऑफिस चालू असेल ते किती दिवस बाकी आहेत माझ्याकडे सो त्यासाठी एक नेट वर्क डेज डॉट आय एन टी एल म्हणून एक फॉर्म्युला आहे सो तो वर्क डेज फॉर्म्युला काय करतो तो वर्क डेज फॉर्म्युला तुम्हाला तुमचं स्टार्ट डेट आणि एंड डेट त्याच्यातून तुम्हाला मायनस करून सांगतो की सॅटर्डे संडे मायनस करतो त्यानंतर तुम्ही त्याला हॉलिडेची लिस्ट दिली की गणपती विसर्जन या दिवशी म्हणून सुट्टी आहे या दिवशी दोन ऑक्टोबर म्हणून सुट्टी आहे असं तुमची एक हॉलिडेची लिस्ट दिली तर तो त्या लिस्ट मधून तो पण दिवस मायनस करतो आणि तुम्हाला नेट वर्क डेज देतो की एवढ्या दिवस तुमचं ऑफिस चालतो सो तुमच्याकडे इव्हन इफ ऑन पेपर तुम्हाला तीस दिवस दिसत असतील बट तुमचं ऑफिस पंचवीस दिवस चोवीस दिवस वीस दिवसच चालू आहे सो यू कॅन प्लॅन अकॉर्डिंगली सो त्याच्यामध्ये सेंटेक्स जसं सांगितलं मी की हे तर फॉर्म्युलाचं नाव आहे स्टार्ट डेट म्हणजे ज्या दिवसापासून तुम्हाला चेक करायचं की आता इथून मला पुढे किती दिवस आहेत एंड डेट म्हणजे तुमची टार्गेटेड एंड डेट काय तुमचं नोटीसचं रिप्लाय करायची लास्ट डेट काय त्याच्यानंतर तुमचे विकेंड्स काय त्याच्यामध्ये ऑप्शन खूप सारे आहेत की त्यांनी ऑलरेडी कॅप्चर केलेले ऑल ओव्हर ह्याच्यामध्ये कंट्रीजमध्ये किती कसे कसे त्यांचे वीकडेज असतात कुणाची इथं सॅटर्डे असतो कुणाची इथं सॅटर्डे संडे असतो कुणाची इथं थर्सडे फ्रायडे असतो तर ते त्यांनी ऑलरेडी कॅप्चर केलेलं आहे आणि त्यानंतर तुमची जर हॉलिडेची लिस्ट असेल कुठली तर तुम्ही त्या हॉलिडेची लिस्ट तुम्ही त्याला सांगू शकता की हे हॉलिडे पण तू ह्याच्यामधून एक्सक्लूड करून टाक सो आता त्याचं एक्झाम्पल वगैरे की फर्स्ट तुम्ही स्टार्ट डेट माझी एक सप, एक सप्टेंबर होती आणि एंड डेट माझी थर्टी एथ ऑक्टोबर होती ठीक आहे सो त्यामध्ये माझे
नेट वर्क टेस्ट त्याच्यामध्ये माझी स्टार्ट डेट आहे ही एंड डेट आहे ही आता त्यानंतर तिथं नंबर ऑफ ऑप्शन आहेत कि तुमचा सॅटर्डे संडे आहे संडे मंडे आहे कसं आहे की तुम्ही कुणा कुणाच्या ऑफिसला फक्त संडेला सुट्टी असते कुणाच्या ऑफिसला सॅटर्डे संडे असते सो त्या अकॉर्डिंगली तुम्ही इथे तुमचं ऑप्शन शोधायचं मी आता पकडतो एक नंबरचा जो बाय डिफॉल्ट आहे जर तुमचं आता आमच्या ऑफिसला फक्त संडेला सुट्टी असते तर मी इथं जर केलं तर अकरा नंबर जे आहे ते फक्त संडेसाठी राईट सो मी इथे इथे अकरा टाकलं आणि त्यानंतर हॉलिडेची लिस्ट माझी आहे बट मी नेक्स्ट फॉर्म्युलामध्ये दाखवतो सो मी इथे क्लोज केलं एंटर केलं तर दिसत आहेत किती सिक्स्टी डेज बट मी संडे एक्सक्लूड केलं तर माझ्याकडे फक्त फिफ्टी टू डेज आहेत त्यानंतर इथं किंवा मी बाय डिफॉल्ट वन ठेवलं तर फोर्टी थ्री डेज आहेत कारण सॅटर्डे संडे ज्यातून मायनस केले मी त्यानंतर वर्क डेज जे आहेत मी टाकले हॉलिडे आणि हे करून नेट वर्क डेज स्टार्ट डेट एंड डेट त्यानंतर मी सॅटर्डे संडे घेतलं आणि हॉलिडेची लिस्ट मी इथं काढली होती ठीक आहे हे माझे हॉलिडेचे डेज आहेत आणि मी क्लोज केलं एंटर केलं तर मला ऍक्च्युअल डेज किती आहेत माझ्याकडे थर्टी नाईन सो हे फक्त संडे पकडला तर फोर्टी एट सॅटर्डे संडे पकडला तर थर्टी फोर्टी थ्री आणि मी हॉलिडे पण कन्सिडर केलं तर थर्टी नाईन सो माझ्याकडे थर्टी नाईन डेज आता ह्याचा उपयोग तुम्ही कसं करू शकता आता आमच्या ऑफिसमध्ये काय करतो आम्ही एन डेट टाकतो टुडेची डेट पकडतो म्हणजे आजच्या दिवसाला जेव्हा मी आजच्या दिवसाला ते माझं जे पण प्लॅनिंग असतं त्यामध्ये ते आजची डेज ऑटोमॅटिकली जेव्हा पण तुम्ही टुडेचा फॉर्म्युला टाकतो एक टुडेचा फॉर्म्युला असतो जर टुडेचा फॉर्म्युला टाकल्यानंतर ज्या दिवशी तुम्ही ते एक्सेल शीट ओपन कराल त्या दिवशी ती डेट घेत होतो ठीक आहे सो ती टुडेचा फॉर्म्युला मी टाकला आणि मला जर समजा माझं एक असाइनमेंट थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबरला करायचं आहे इथं मी आणि मी इथं नेटवर्किंग डेटचा फॉर्म्युला देऊन हॉलिडेज काढून ते काढलंय की मला एखादं आज चार तारीख आहे मला एखादं असाइनमेंट डिलिव्हर करायचं आहे थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबरला तर माझ्याकडे फक्त एकोणीस दिवस आहे का कारण त्याच्यातून माझे सॅटर्डे संडे पण मायनस झाले आणि जे हॉलिडे पण मायनस झाले सो एक ते एकोणीस दिवस बघितल्यानंतर मला एक थॉट पडतो की आता हे प्रायोरिटीवर घ्यायला पाहिजे सो प्लॅनिंगच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा फॉर्म्युला गरजेचा आहे त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे कुणाला किंवा आतापर्यंत झालेल्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर क्लिअर आहे त्यानंतर हे जरा कॉन्ट्रवेन्शियल आहे की खूप जणांनी लोक पायोट टेबलला जास्त कम्फर्टेबल आहे राईट समीफ ची ऍक्च्युअल पॉवर लोकांना अजून पण रिअलाइज नाही झाली कारण समीफ एकदा तुम्ही मी तुम्हाला दाखवतो की आम्ही युज कसं करतोय समीफ चा उपयोग आमच्या डे टू डे ह्याच्यामध्ये किंवा नाईन नाईन सी मध्ये सो समीफ हा असा फॉर्म आहे ना पिओ टेबलचा प्रॉब्लेम काय की पिओ टेबल मध्ये एकदा तुम्हाला मास्टरी करायला लागते पहिले राईट की तुम्हाला ते टेबल बनवणं कुठली फिगर कुठे ड्रॅक करणं सम घेणं ते ऍव्हरेज काढायचं त्याचं करणं त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला एक वेळ लागतो ते सगळं समजून घेण्यासाठी नंतर तुमचं काय होतं की पिओ टेबल ऑटोमॅटिक अपडेट नाही होत तुमच्या बेसिक डेटामध्ये एकदा तुम्ही पिओ लावला आणि त्यानंतर तुम्ही बेसिक डेटा अपडेट केला तर तुम्हाला पिओ मध्ये जाऊन रिफ्रेश करायला लागतो राईट त्यानंतर जर समजा ती व्हॅल्यू खूप जास्त असेल तुमच्या डेटाची तर दोन पिओ लागतात किंवा पिओ हँग होतो राईट सो हे लिमिटेशन पिओ टेबलचे त्या सबस्टिट्यूट म्हणून तुम्ही समीपचा फॉर्म्युला युज करू शकता समीपचा फॉर्म्युला म्हणजे काय जो तुम्ही पिओ टेबलला जे तुम्ही ट्रॅक करून ते जे फिगर टाकता त्याच्यामध्ये तुम्ही फक्त फॉर्म्युला एक टाइम लावायचा जो फॉर्म्युला आहे जो अंडरस्टँडिंग आहे त्याच्यामध्ये थोडस आपल्याला कम्फर्ट नसतो त्याच्यामुळे आपण पिओ कडे जातो बट तो फॉर्म्युला जर तुम्ही समीपचा एकदम सोपा फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला असा आहे की हा समीफचं फंक्शनचं नाव आहे समीफ सम रेंज की तुम्हाला पर्टिक्युलर आपल्याला कसं असतं की समजा मला रिटर्नचा जीएसटी आर वनचा रिटर्न आहे त्याच्यामध्ये मला काय काय काढायचं असतं बी टी व्ही सप्लाय किती झाला बी टू सी लार्ज किती झालेला आहे एसीजेड ला किती सप्लाय झाला आहे एक्सपोर्ट किती सप्लाय झाला हे सगळ्या गोष्टी काढायला लागतात जे तुम्ही पिओ लावून आत्ता काढतात बट त्यामध्ये तुम्ही सिम्पल रेंज देऊन आहे समीफचा फॉर्म्युला लावून तुम्ही ते सगळ्या गोष्टी काढू शकता आणि एकदा ते समीपचा फॉर्म्युला लावला एकदा तुमचा तो टेम्परेट फायनल झाला नेक्स्ट टाइम तुम्हाला पिओ लावायची गरज नाही नेक्स्ट टाइम तुम्हाला एव्हरी टाइम फॉर्म्युला लावायची गरज नाही नेक्स्ट टाइम तुमचा बेसिक डेटा उचला तो जो लेवलला तुम्ही एक एव्हरी एव्हरी कन्सल्टंट फॉलो सर्टन पर्टिक्युलर स्टँडर्ड प्रोसेस एक असते सगळ्यांची की एक डेटा एक पर्टिक्युलर डेटा आल्यानंतरच तुम्ही डायरेक्ट रिटर्न फायलिंगला जाता त्याच्या आधी तुम्ही तो डेटा सगळा सॅनिटाईज करता तुम्ही एकदा जो डेटा सॅनिटाईज करायचा तो डेटा सॅनिटाईज करून तुम्ही जर तो स्पेसिफाय टेबलेट मध्ये बेस्ट केला तर फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये तुमचं पूर्ण रिटर्नचं टेम्पलेट बनून जातो तो मी तुम्हाला दाखवतो आम्ही कसं करतो ते तर त्यामध्ये तुम्हाला समची रेंज असते की कोणत्या पर्टिक्युलर कॉलमचं तुम्हाला सम करायचं 
की समजा तुमचे स्टेटस ऑफ रेसिपियंट जो आहे तो बी टू बी बी टू सी बी टू सी लार्ज अनरजिस्टर्ड पर्सन एक्सपोर्ट सप्लाय टू एस एड विथ पेमेंट विदाउट पेमेंट एक्सपोर्ट विथ पेमेंट विदाउट पेमेंट त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्याचा तुमचं समजा एक कॉलम आहे आणि त्याच्या पुढच्या कॉलमचा तुम्हाला सम आहे तर तो समची रेंज तुम्हाला पहिला सिलेक्ट करायची आहे त्यानंतर तुमची जी रेंज आहे ज्याच्यामधून तुम्हाला ते क्रायटेरिया उचलायचं आहे की समजा माझं स्टेटस ऑफ रिसिपियंट समजा मला बी टू बी नीट काढायचं आहे तर मी तो पूर्ण तो क्रायटेरिया पूर्ण कॉलम सिलेक्ट करेल त्याच्यामधला रजिस्टर्ड पर्सन मला सिलेक्ट करायचा आहे तो सिलेक्ट करेल आणि त्याच्यामध्ये एकच क्रायटेरिया नाही जसं पिओर टेबल मध्ये एकच क्रायटेरिया अटेम्प्ट घेऊ शकता तुम्ही समीफ मध्ये तुम्ही मल्टिपल क्रायटेरिया लावू शकता फॉर एक्झाम्पल बी टू सी आहे बी टू सी लार्ज असं काही मेंटेन होत नाही कुणाकडे बट तुम्ही असं क्रायटेरिया लावू शकता की बी टू सी आहे आणि त्याचा जर समजा अमाऊंट दोन लाखाच्या दो, टू पॉइंट फायव्ह लॅक्सच्या वर आहे इनवॉइस व्हॅल्यू तर ते बी टू सी लार्ज मध्ये सम केले पाहिजे तुम्ही तर तुम्ही तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार समीपच्या फॉर्म्युलेचा क्रायटेरिया इन्क्रीज करू शकता आणि त्याप्रमाणे समीप युज करू शकता सो मी फक्त समीपचा आम्ही युज केलेला तुम्हाला एकदा दाखवतो की हे आमचा फॉर एक्झाम्पल रॉ डेटा आहे या आउटवर्डचा आमचा टेम्पलेट आहे फॉर एक्झाम्पल आता मी ह्याच्यातून हा सगळा जो डेटा आहे तो मी मायनस केला सो आता इथे समरिंग मध्ये काही कोणताच डेटा ऑटो पॉप्युलेट होत नाही ठीक आहे आता जेव्हा मी डेटा सायंटाईज करून एक फायनल लेवल ला येतो तो माझा हा समजा रॉ डेटा आहे जो क्लायंटकडून आलेला आहे आता इट इज गुड टू गो फॉर फायलिंग ऑफ डेटा सो मी हा कॉपी केला माझ्या आउटवर्ड सप्लाय शीट मध्ये पेस्ट केला हे प्रत्येक महिन्यामध्ये हा समीपचा फॉर्म्युला लावलेला आहे मी सो क्रायटेरिया रिझन मध्ये इथून तो सगळे फॉर्म्युल्याच्या बेसिस वरती एक्सपोर्ट असेल त्याचा टॅक्स असेल कॅल्क्युलेशन असेल तो सगळे ऑटो पॉपुलेट होतो हा सॅम्पल डेटा आहे बट आमचा ह्यूज डेटा ज्या कंपनीचा थाउजंड प्लस थाउजंड प्लस टर्न ओव्हर आहे त्या कंपनीचा पण नंबर ऑफ डेटाच प्रॉपरली हा समी फॉर्म्युला आम्हाला एक स्टेटमेंट देतो त्याचा आम्ही क्रॉस व्हेरीफाय करतो आमच्या वरचा जो क्रॉस ग्रॉस टोटल असते आणि हेड वाईज टोटल असते त्याचा क्रॉस करून आम्ही करतो बट प्युअर टेबलचा तुमचा एव्हरी टाइम किंवा नवीन कोणचा स्टाफ आलाय तुम्हाला त्याला ट्रेन करायला लागेल किंवा एक नवीन फ्रेशर आलेलं आहे त्याला तुम्हाला प्युअर टेबल सांगायला लागेल कसं करायचं काय करायचं इन्स्टेड ऑफ दॅट तुम्ही समीपचा फॉर्म्युला युज करून एक वेळेस तुमचा टेम्पलेट फायनल केला त्यानंतर तुम्ही फक्त डेटा टाकला एव्हरी टाइम इट विल गेट ऑटो पॉपुलर ठीक आहे आता हे हे फॉर्म्युले झाले ज्याच्यामध्ये तुम्ही आता इमिडिएटली आय बिलीव्ह की ते चालू केले पाहिजे युज करायला कारण एक्स लुकअप बेहतर आहे तर बेहतर आहे तुम्ही ते अपग्रेड फर्स्ट अपग्रेडेशन आपलं ती स्टेप पहिली हवी इन्स्टेड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग लिव्ह टू लर्निंग अबाउट ए आय बट पहिलं जे बेसिक आपले डे टू डे काम आहे डे टू डे फंक्शन आहे त्यामध्ये आपण जास्त इन्व्हॉल्व हे सगळे स्मार्ट जे नवीन नवीन फॉर्म्युले आहेत ते युज केले पाहिजे सो आता ज्यासाठी हा आजचा प्रोग्राम आहे अंडरस्टँडिंग ऑफ ए आय सो माझं पहिलं बेसिक होतं की मी तुम्हाला हे बेसिक जे अपग्रेड झालेले आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला अवेअरनेस असणं गरजेचं आहे ते पहिले एक फॉर्म्युलेच एक्सप्लेन केले त्यानंतर आता सपोज की तुम्हाला आता हे फॉर्म्युल्याचं एक्सप्लेनेशन किंवा ह्या फॉर्म्युल्याचं तुम्हाला काहीच गंध नाही किंवा ह्या फॉर्म तुम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला पर्टिक्युलर एक्सेल मध्ये एक प्रॉब्लेम येतो की तुम्हाला एक पर्टिक्युलर व्हेरिफिकेशन करायचं एक्सेल मध्ये बट तुम्हाला माहिती नाही की कोणता फॉर्म्युला युज करायला पाहिजे किंवा तो फॉर्म्युला युज केल्यानंतर ते मला जे एक्झॅक्ट रिझल्ट आहे तो तसा रिझल्ट आला पाहिजे त्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्युले युज केले पाहिजेत का किंवा त्या सगळ्या फॉर्म्युल्याचं किंवा त्या सगळ्या एक्सेलच्या युटिलिटीजचं किंवा फंक्शनचं तुम्हाला नॉलेज असेल तर तुमचं काम अडलं पाहिजे का किंवा तुम्ही तेच मॅन्युअल काम करत राहिलं पाहिजे का तर नाही त्यासाठी आता प्रत्येकाला जसं बिकॉज ऑफ चार जी टी पी इज पायनियर राईट की पहिल्या सगळ्यांनी ऐकलं असेल तर चार जी टी पी चार जी टी पी चार जी टी पी तेच सगळ्यांना माहिती बट ते सोडून खूप सारे ए आयज आहेत जे तुम्हाला हेल्प करू शकता डे टू डे लाईफ आणि लेस कॉम्प्लिकेटेड जास्त तुम्हाला त्यांची फीस पण भरायची नाही किंवा आय होप की आतापर्यंत स्पीड ओके आहे की सो यानंतर मी आता तुम्हाला थोडासा ए आय कडे शिफ्ट करेल की आता हा बोला एक्स लुकअप एच लुकअप व्ही लुकअप आणि इंडेक्स मॅच तिन्ही ला रिप्लेस करतो हॉरिझेंटल पण वापरत येतो कुठला 
तुम्ही डेटा दिला तर मी सांगू शकेल म्हणजे मला तुम्ही डेटा दिला तर मी तुम्हाला बनवूनच दिल ते टेम्पलेट बनवायचं असेल म्हणजे एक्सेल मध्ये खूप साऱ्या अशा गोष्टी आलेल्या आहेत ना मेन म्हणजे काय की मी आज जसं जगदीश सर असे खूप त्याच्यावरती रिसर्च करून आलो तर माझं फक्त इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स ऑटोमेशन आहे सो त्यामध्ये मला फक्त एकच माझ्यामध्ये माझी सवय जी आहे त्याच्यामध्ये असं आहे की मला रिपिटेटिव्ह गोष्टी करू नये वाटत की मी रिपिटेटिव्ह गोष्टी झाली की मला असं एक वाटतं की काहीतरी ऑटोमेट करू शकतो का याच्यामध्ये त्याच्यानंतर मी रिसर्च करायला बसतो आणि मी काहीतरी करून ते सॉल्व्ह करून टाकतो सो त्या प्रोसेसमध्येच शिकलेलो मी सगळं तर एखादी गोष्ट होऊ शकत नाही एक्सेलमध्ये जर तो डेटा आहे तर एक्सेलमध्ये त्याला इतके फंक्शन आहेत की ते तुम्हाला सॉल्व्ह होऊ शकतात इमिडिएटली आणि पहिला लिमिटेशन काय होते की समजा तुम्ही एक्सेल फॉर्म्युलाज मध्ये जरी एक्सपर्ट असाल आणि काही काही गोष्टी आहेत एक्सेल फॉर्म्युलाज जरा लोड होण्यासाठी किंवा ते रेफरन्सिंग एरर खूप सारे होतात त्याच्यामुळे लोक वी लोक बीबीए वरती शिफ्ट होत होते आणि बीबीए ही एक मत्तेदारी होती लोकांची ज्यांना कोडिंग येतात राईट बट आता मी पुढे तुम्हाला ते प्रॅक्टिकली जसं हे प्रॅक्टिकली दाखवले तसंच बीबीए कोडिंग पण प्रॅक्टिकली दाखवेल की तुम्हाला त्याचं काही असंच नॉलेज असायची काही गरज नाही झिरो नॉलेज इज सफिशियंट बट तरी सुद्धा तुम्ही खूप साऱ्या गोष्टी तुमच्या डे टू डे लाईफ मध्ये ऑटोमेट करू शकता विदाउट हॅविंग दॅट एकदम असं काहीतरी परसेप्शन क्रिएट करणे की एआय खूप डिफिकल्ट आहे किंवा काहीतरी प्रॉम्प्ट लागतात किंवा ते खूपच विचार करून किंवा टेक्निकल टर्म अंडरस्टँड करून तुम्ही एआय चा युज करायला पाहिजे असं काही नाही तुमच्या सिम्पल लँग्वेज मध्ये तुम्ही त्याच्यासोबत बसलात एआय सोबत ते त्यांनी ज्यांनी पण बनवलंय ते इतकं थॉट देऊन बनवलेलं आहे की तुमचं किती नॉलेज आहे त्याच्यावरती त्याचं कधी हेच नसतं तुम्ही इम्प्रूव्ह होत जाता त्याच्यासोबत जेव्हा युज करत जाता तेव्हा ते आपण सगळं एक स्टेप बाय स्टेप बघूयात सो ह्यानंतरचा जो आहे जसं मी म्हणलं की तुम्हाला आता एक्सेलचा नॉलेज नाही आहे बट तुम्हाला माहिती आहे की इथं काहीतरी मला व्हेरिफिकेशन करायचंय किंवा ह्या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये मला व्हेरीफाय करायचंय जर मी मॅन्युअली व्हेरीफाय केलं तर मला मॅन्युअली एक 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 माझ्या एम्प्लॉईला सांगायला लागेल तिथं मी काही करू शकतो का तिथं काही फॉर्म्युला युज करू शकतो का आणि मग कोण आहे सांगणार आहे कोणीतरी एक्सेलचा एक्सपर्ट मला शोधायला लागेल तो मला सांगेल की अरे हे फॉर्म्युला युज कर हे कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म्युला युज कर सो त्याच्यासाठी एक एआय चा फॉर्म्युला बोट म्हणून एक आहे ठीक आहे जो स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली फॉर एक्सेल फॉर डेटा तो जो फॉर्म्युला बोट जो आहे तो काय करतो तो पण त्याचं मी सांगतो की तुम्ही त्याला एक्सेल मध्ये वडून आणू शकता तुम्हाला जसं चॅट जीपी साठी तुम्हाला त्याच्या वेबसाईटवरती जायला लागतं ना त्याची गरज नाही तो तुमच्या एक्सेल मध्ये येऊन बसतो आणि तो तुम्हाला रिअल टाइम बेसिस वरती गाईड करतो सो तो कसा गाईड करतो अच्छा मी फक्त मलाच दिसत आहे का फक्त झुमच ते टोगल जे आहे ना ते स्क्रीन वरती येत ते मिनिमाइज करायचं कुणाला माहितीये का सर्वांना कोणता सप्लाय कोणता कॅटेगराईज करायचं हे सगळ्यांना माहिती असेल ठीक आहे थमरूल आपण सिम्पली डिस्कस करूयात की समजा प्लेस ऑफ सप्लाय आणि लोकेशन ऑफ सप्लाय हे जर सेम स्टेट मध्ये असेल तर इंटरस्टेट होतो इंटरस्टेट होतो राईट आणि जर लोकेशन ऑफ सप्लाय आणि प्लेस ऑफ सप्लाय दुसऱ्या स्टेटमध्ये दोन विरुद्ध म्हणजे डिफरंट स्टेटमध्ये असतील तर त्या केसमध्ये तुम्हाला इंटरस्टेट हवं राईट आणि आय जी एस टी लागलं पाहिजे जर सेम स्टेटमध्ये असेल तर सी जी एस टी प्लस एच जी एस टी लागलं पाहिजे सिम्पल एज दॅट त्याच्यामध्ये एक्सेप्शन काय जर समजा एसीजेड सप्लाय असेल तुमचा जो एसीजेड तुमचा रिसिपियंट जर एसीजेड असेल इवन इफ तुमचा प्लेस ऑफ सप्लाय महाराष्ट्र जरी असेल सेम महाराष्ट्राचा सप्लायर महाराष्ट्राचा स्टेट असेल तर तो सप्लाय इंटरस्टेट पाहिजे आणि त्याच्यावरती आय जी एस टी लागला पाहिजे राईट आता हे माझ्या क्लायंटनी मला डेटा दिलेला आहे तर आता ह्या डेटामध्ये मला काय करायचंय की आता मला माहिती आहे की व्हेरीफाय करायचंय माझ्या क्लायंटनी समजा फॉर एक्झाम्पल आता हे ह्याचं मला आता जर पर्सनली चेक करायचं तर मी काय करणार की अरे सत्तावीस प्लस सत्तावीस प्लेस ऑफ सप्लाय अरे बट एस झेड आहे तर इथं काय आलं पाहिजे इंटरस्टेट राईट इथं काय पाच पहिले पाच आहे रजिस्टर्ड पर्सन आहे तर एस झेड चं एक्सेप्शन निघून गेलं दोन्ही सेम याचं म्हणून काय आलं पाहिजे इंटरस्टेट राईट त्याच्यानंतर काय सत्तावीस प्लस सत्तावीस आहे सो हे पण इंटरस्टेट आलं पाहिजे राईट 
आता हे मला माहिती आहे रिझल्ट काय हे तर माहिती आहे तुम्हाला हे तर सर्वांनाच कळत असेल की हे पर्टिक्युलर मला काय हवं या पर्टिक्युलर मला व्हेरीफाय करायचं काय डेटामध्ये ते मला कळालेलं आहे सो आता मी फॉर्म्युला बोटला हे मी फॉर्म्युला बोट अच्छा अपडेट आता चालला ठीक आहे मी तुम्हाला हा झाला सो आता हा फॉर्म्युला बोट जो आहे तो तुमचे सिच्युएशन कॅप्चर करतो तो तो तुमची सिच्युएशन कॅप्चर करतो आणि तुम्हाला जो सुटेबल बेस्ट सुटेबल फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये समजा दोन तीन फॉर्म्युले आहेत जे ते तुमचं काम करून देऊ शकतात तर तो तिन्हीच्या तिन्ही फॉर्म्युले देऊन टाकेल तुमची चॉईस तुम्हाला जे करायचं का ठीक आहे सो याच्यासाठी मी काय सांगितलं त्याला की जनरेट फॉर्म्युला टू व्हेरीफाय इफ द फर्स्ट एफ एट ठीक आहे एफ एफ एट कुठे हे वाले एफ एफ एट इज एसिजेड देन रिझल्ट ऑफ द फॉर्म्युला शुड बी इंटरेस्टेड बरोबर आहे हेच आपलं डिस्कशन झालं होतं ह्याच्यासाठी काही टेक्निकल नॉलेजची गरज नाही हे फक्त मला जे आपलं डिस्कशन झालं तेच मी लिहिलंय इफ एफ एट इज नॉट इक्वल टू बघा इथं मी नॉट पण नाही टाकलं नो टाकलंय ठीक आहे नो इक्वल टू एस झेड देन चेक वेदर फर्स्ट टू डिजिट ऑफ डी एट डी एट म्हणजे ट्वेंटी सेव्हन राईट स्टेट कोड असतो आपला पहिला अँड फर्स्ट टू डिजिट ऑफ डी एट आणि इक्वल टू फर्स्ट टू डिजिट ऑफ ई एट म्हणजे स्टेट कोडच्या पहिल्याचे दोन डिजिट महाराष्ट्राचे राईट ऑफ ई एट देन रिझल्ट शुड बी इंटरेस्टेड अदरवाईज इट शुड बी इंटरेस्टेड आपण जे डिस्कस केलंय तेच मी इंग्लिश मध्ये लिहिलेलं आहे काहीच मला लक्षात नाही किंवा मला असं काही टेक्निकल नाही की ते प्रॉम्प्ट कोणत्या वे मध्ये कोणत्या मॅनर मध्ये करायला हवे तर मी काय करतो हा फॉर्म्युला कॅप्चर करतो फॉर्म्युला बोट वरती जातो फॉर्म्युला बोट क्लिक करतो इथं मी टाकलं सबमिट केलं त्याने मला फॉर्म्युला दिला तो मी फॉर्म्युला कॉपी केला आणि इथे पेस्ट केला दिला रिझल्ट सेम होता आपण डिस्कस केलेला आता नेक्स्ट रिझल्ट काय हवा इथं आपण डिस्कस केल्याप्रमाणे इंटरेस्टेड राईट आता मी फक्त याला कॉपी केलं दिला रिझल्ट मला काही एक्सेलचं नॉलेज होत आता ह्याच्यामध्ये मी समजा बरोबर आहे का चूक करण्यासाठी मी इथं कॉपी केला इथं आता जर समजा मी पाच केलं जिथं माझा कर्सर आहे तर तिथं रिझल्ट काय आला पाहिजे इंटरेस्टेड करेक्ट आला सो so, म मला माहित होत का तो फॉर्म्युला कसा ड्राफ्ट करायचा आहे त्याचं सिंटेक्स काय आहे काय फंक्शन काय मॅन्डेटरी आहे बट त्या फॉर्म्युला बोटनी मला ते गाईड केलं आता ह्याच्यामध्ये तुमचे जे डे टू डे लाईफ मध्ये जे पण सिनारिओज आहेत ना ते डे टू डे सिनारिओज तुम्ही इथे टाका आणि त्याच्यावरती असं नाहीये की एक्झॅक्ट एक फट एका पहिल्याच तुमच्या ट्रायल मध्ये ते येऊन जाईल मे बी तुमचा अर्धा तास जाईल एका फॉर्म्युलासाठी बट एकदा तुम्हाला त्याच्यासोबत कम्फर्ट आला त्या पर्टिक्युलर ए आय सोबत की तो कसा आन्सर देतो त्याला किती डिटेल मध्ये हवं आहे कसं द्यायला पाहिजे सो त्या अकॉर्डिंगली तुम्ही त्या ए आयचा युज करू शकता आणि त्यानंतर तुमचे बरेचसे डेली बेसिसवर जे टास्क करतात म्हणजे नॉट ओनली सब्जेक्ट आता मी जीएसटी मध्ये काम करतो म्हणून माझं सगळं थॉट प्रोसेस जीएसटी प्रमाणे चालतं बट तुमचा आता माझ्यापेक्षा वास तुमचा पोर्टफोलिओ तर त्यामध्ये तुम्हाला माहिती की डे टू डे मध्ये लाईफ मध्ये तुम्ही खूप साऱ्या गोष्टी कंटिन्यू बेसिसवरती करत असता रिपिटेटिव्ह बेसिसवरती असतात तर त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही हे जर युज करत राहिले तर मे बी तुम्हाला लेटेस्ट जे फॉर्म्युलेज आहेत ते सगळे तो गाईड करेल आणि तुम्ही ते युज करून थोडी तरी ऑटोमेशन इन्स्टेड ऑफ मॅन्युअल इंटरमेन्शन तुम्ही ते एक स्टेप स्टार्ट तर होऊ शकते टू ऑटोमेट राईट टू इंटरॅक्ट विथ ए आय आणि त्यानंतर आपण मेन ए आय चॅट डी सोबत जे डिस्कस करायचं आहे जे अनालिसिस करायचं आहे रिपोर्ट काढायचे ते सगळ्या गोष्टी नंतरच्या आहेत पहिले आपला डे टू डे डेटा क्रंचिंग जो होतो आपला त्यावरती आपण फोकस करूया ठीक आहे सो हे झालं फॉर्म्युला म्हणजे ज्याच्यामध्ये मी ए आय तुम्हाला गाईड करू शकतो एक्सेल मध्येच इमिडिएटली त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऍक्सेस काही कुठे बाहेर जायची गरज नाही हा बोला ना हा मी तेच सांगत होतो सो हा हा तुम्ही एक फॉर्म्युला बोट म्हणून आहे फॉर्म्युला बोट हा हा फॉर्म्युला बोट आहे हा ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हे जो आहे तो स्पेसिफिकली यू कॅन से की एक्सेल साठी बनवलेला आहे ह्याच्यामध्ये चॅट जी टीपी ऑलरेडी इंटिग्रेटेड आहे ठीक आहे सो त्यानंतर हे मी ऑलरेडी लॉग इन म्हणजे माझा घेतलेला हे आहे प्लॅन याचा सो आता मी ह्याच्यामध्ये लॉग इन केलं सो हे ट्राय ऍडॉन्स आहे ना हे ट्राय ऍडॉन्स वरती तुम्ही क्लिक करत जायचं तो तुम्हाला ट्राय ऍडॉन्स वरती जाऊन 
तुम्ही तिथं जे ती प्रोसेस आहे ती प्रोसेस केल्यानंतर शेवटी तो म्हणतो ओपन एक्सेल ओपन एक्सेल केलं की तुमच्या ओपन एक्सेल मध्ये तो ऑटोमॅटिक ऍड होऊन जातो एकदा फक्त आउट ऑफ द वे मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की आता चार्ट जीटीपी पेक्षा ना खूप त्याच्यापेक्षा खूप पट्टीने भारी असा को पायलट येतोय मायक्रोसॉफ्ट चा त्याचं प्री रिलीज झालेलं त्याचा पण मी तुम्हाला डेमो दाखवतो शेवटी बट आय इन्सिस्ट की तुम्ही सगळ्यांनी मायक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्स्टी फाय घ्यायला पाहिजे इन्स्टेड ऑफ तुम्ही चार्ट जीटीपी घेणार तिथं सबस्क्रिप्शन घेणं आणि जनरली आपल्याला काय ना एक मार्केटमध्ये परसेप्शन असं क्रिएट करून ठेवलं ना मायक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्स्टी फाय व्हेरी कॉस्टली तर असं नाही आहे मायक्रोसॉफ्टचं एक लायसन्स घेतलं तर पाच लोक युज करू शकतात आणि एका लायसन्सची एका वर्षाची कॉस्ट पाच ते सहा हजार रुपये एक्सक्लुडिंग जीएसटी जीएसटीचं तुम्हाला क्रेडिट मिळतं सो पाच हजार रुपये तुम्ही जर भरून जर तुम्हाला हे सगळ्या बेनिफिट मिळत असतील की त्यात आउटलुक येतं बाकी टीम्स येतं बाकी म्हणजे तुम्हाला जे बाकी पण एक्स्ट्रा सबस्क्रिप्शन जे घ्यायचे ना त्या घ्यायची गरज नाही मायक्रोसॉफ्टचे एक पॉवर ऑटोमेट म्हणून आहे ज्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी ऑलरेडी ऑटोमेट केलेल्या आहेत मायक्रोसॉफ्टने ते सगळ्या थ्री सिक्स्टी फाय मध्ये येऊन जातं बट जनरली आपलं ते होम आणि स्टुडंट वरतीच आपलं चाललंय त्याच्यामध्ये नो बडी इज देअर टू गाईड अस बिकॉज ऑफ कॉस्ट म्हणजे नो डाऊट अबाउट इट बट कॉस्ट मध्ये पण ते एकदा तुम्ही मायक्रोसॉफ्टच्या वेबसाईटवर गेल्यानंतर तुम्हाला एक लायसन्स दाखवतं दहा हजार सात हजार आठ हजार असं मग तुमच्या डोक्यात कॅल्क्युलेशन काय चालतं एक लायसन्स सात हजार म्हणजे माझ्याकडे पाच एम्प्लॉय तर स्वतः पाचा बसतीस आहे ना असं चालतं एका वर्षाला बट तसं नाही ते एक लायसन्स तुम्ही घेतलं तर ते चार पीसी वरती चालतं म्हणजे टोटल पाच पीसी वरती एक लायसन्स चालतं सो तो तुम्ही तसा घेऊन तो मायक्रोसॉफ्टचा घेतला ना मायक्रोसॉफ्टचे एवढे युजफुल फीचर्स आहेत ना ज्याच्यामध्ये तुम्ही प्रचंड त्याचा युज करू शकता आणि तुमचं डे टू डे लाईफ इझी करू शकता बट त्याच्यासाठी तुम्हाला ते एकदा ते लायसन्स घेतलं पाहिजे आणि जेव्हा एकदा को पायलट ऍक्टिवेट झाला ना तुमच्या ह्याला हे जे तुम्ही चार्ट डिटीपीला जाऊन जे जगदीश सर सांगत होते ना की चार्ट डिटीपीला जाऊन तुम्हाला प्रॉम्प्ट द्यायचे तिथे जसं मी पॉवर बोर्डला फॉर्म्युला बोर्डला क्लिक केला तो ओपन झाला ना तसं तो चार्ट जीटीपी को पायलट जो आहे ना तो तिथं तिथं होणार तुमच्या इथं म्हणजे वर्ड मध्ये गेला वर्ड मध्ये तो असेल आउटलुक मध्ये गेला आउटलुक मध्ये तो असेल पर्सनलाइज म्हणजे तुम्ही त्याला फक्त सांगितलं मला मेल ड्राफ्ट करून दे तो ड्राफ्ट करून दे तुम्ही फक्त बरायचं बरायचं की तुम्हाला पाहिजे का नाही सो तुम्ही चार्ट जीटीपी चार्ट जीटीपी जे डोक्यात चालू आहे ना त्याचं हे करून आहे ना तुम्ही ते को पायलट जो आहे ना आणि त्याचं एक अजून एक रिक्वेस्ट आहे तुमच्या तुम्हा सर्वांना की कधी पण तुम्हाला वेळ मिळाला ना युट्यूब वरती मायक्रोसॉफ्टच्या को पायलट बद्दल एक व्हिडिओ आहे साधारण अर्ध्या तासाचा व्हिडिओ येतो त्याच्यावरती तो जी पूर्ण को पायलट करू शकतो जी त्याची पोटेन्शियल आहे म्हणजे पीपीटी प्रेझेंटेशन वगैरे ना तुम्ही पॉवर पॉईंट मध्ये गेले आणि नुसतं तुम्ही डेटा टाकला ना तुला त्याला ते को पायलटला टाकलं ना की प्रिपेअर प्रेझेंटेशन फॉर ऑन जीएसटी बेसिक जीएसटी फॉर माय न्यू जॉईनर्स तर तो एकदम सुंदर प्रतींचं तुम्हाला प्रेझेंटेशन बनवून देतं की कोणीतरी डिझायनर सुद्धा बनवू नाही शकत कारण एंड ऑफ द डे आहे की पॉवर पॉईंट वर्ड एक्सेल हे मायक्रोसॉफ्टची मतदारी ज्यांनी इन्व्हेंट केलेले ते बाकी हे जे आउटसाईड ए आय आहेत ना जसं पीपीटी बनवायचं ते एक ड्युरेबल म्हणून एक वेबसाईट आहे जे तुमचे वेबसाईट बनवून देऊ शकते राईट सेम ए आय चे बट हे बाहेरचे लोक आहेत सगळे हे ए आय जो त्यांनी मायक्रोसॉफ्टने बनवलाय तो ऑलरेडी ते सगळं कॉन कॉन्फिगर करून तो इंटिग्रेट करून ते तुम्हाला जे सोल्युशन देणार आहे जो तुम्ही करता आणि जो पोटेन्शियल पॉवर पॉईंट जी आहे त्या पॉवर पॉईंटच्या पोटेन्शियलला तो एक्सप्लॉइड करून मग तुम्हाला रिझल्ट देईल सो को पायलटचा तुम्ही एकदा व्हिडिओ बघावा जस्ट इन केस वेन युअर यू गॉट अ टाईम तुम्ही युट्यूबवर जाऊन तो को पायलट बद्दलचा व्हिडिओ बघावा सो ते एक तर थ्री सिक्स्टी फाय तुम्ही घ्यावं आणि दुसरा तो को पायलटचा व्हिडिओ बघा सो दॅट यू कॅन नो की ऍक्च्युअल तुमचं त्या को पायलटचं पोटेन्शियल किती आहे ते काय हेल्प करू शकतो तुम्ही सो हे ट्राय सॉरी अच्छा सो हे ड्राय ऍड ऑन्स केल्यानंतर तुमचं जे पण प्रोसेस आहे ती एकदम सिम्पल प्रोसेस आहे तुमची मेल आय डी टाकायला लागते तुम्ही ते डाऊनलोड करता मग ते ऍड ऍड करायचं ऑप्शन आहे ते ऍड केलं की तो ओपन एक्सेल म्हणतो ते तुमच्या इथं ऍड होऊन जातो आता हे झालं फॉर्म्युला बेस जे आपले फॉर्म्युले लेटेस्ट होते आणि ते फॉर्म्युले तुम्ही युज करायला पाहिजे आता आता लेट्स बिकम कोडर की आता मला खूप सारे माझ्या माझ्या मला फॉर्म्स मधले माझ्या प्रॅक्टिस मध्ये मला माहिती आहे की माझे खूप सारे गोष्टी जे आहेत तुम्ही ऑटोमेट करू शकतो सो पहिलं आपण ऑटोमेट करूया एक सिम्पल टास्क ती म्हणजे रिमाइंडर सेंड करायचं ठीक आहे आता क्लायंटला रिमाइंडर सेंड करायचंय हार्डली माझं समजा माझ्या एका पर्टिक्युलर एम्प्लॉईचा पंधरा मिनिट जातात ठीक आहे रिमाइंडर मेल सेंड करण्यासाठी सो आता ते रिमाइंडर मेल सेंड करायचं मला फक्त टायमिंगच सांगून देता 
म्हणजे मी तुम्हाला हे तर मी सगळे टूल्स तुम्हाला देऊनच टाकणार आहे बट हे सगळे असे टूल्स तुम्ही इझिली अर्ध्या अर्ध्या तासामध्ये बनवू शकता ज्याच्यामध्ये तुमचा प्रचंड वेळ वाचू शकतो आता ह्याच्यामध्ये काय की माझा एक हे चार क्लायंट आहे त्यांना मी सर मॅडम मी डिसाईड केलेलं आहे त्यांच्या टू मेल मध्ये मी माझे मेल आय डी टाकलेले तुम्हाला जर कुणाला इच्छा असेल की हे खरंच वर्क करते का बघण्यासाठी तुम्ही तुमचा मेल आय डी मला द्या जर तुमच्या मोबाईल मध्ये असेल तर ते तुम्हाला तिथं आल्यानंतर तुम्ही कन्फर्म करा सीसी मध्ये कोण हवंय सीसी मधली दुसरी सीसीची मेल आहे समजा क्लाइंटची तिथं कोण हवंय आणि नेम ऑफ अटॅचमेंट समजा तुमचे टेम्पलेट वगैरे तर ते टेम्पलेट वगैरे काय करायचं सो आता मी इथं जर सेम बटन दाबला ठीक आहे सो गेला मी ऑडिट रिमाइंडर मी गेलेला आहे टाइम बघा वाटलं असतं अठरा बावन्न आणि इथं अठरा एक्कावन्न सो हे जे पण चार मेल आय डीज मी मेन्शन केल्या होत्या ना त्या चारही मेल आय डीला गेलेल्या माझं काही नाही म्हणजे वन क्लिक वरती गेलेलं आहे त्याच्यामध्ये काय काय गेलंय प्रॉपर मेल पण गेलाय सब्जेक्ट पण मिळाला डेटा फॉर फायलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर दी मंथ ऑफ सप्टेंबर त्याच्यानंतर वी आर रायटिंग दिस मेल टू रिमाइंड दॅट ड्यू डेट फॉर फायलिंग फॉर सप्टेंबर इज अप्रोचिंग सुन दिन लास्ट डेट ऑफ इथ ट्वेंटी एथ ऑक्टोबर In order to file your return on time, we request you to kindly send us the data in our standard template as soon as possible. We appreciate your co cooperation and time. The response. If you have any queries and concerns, please feel free to contact us. At the time, what is the entry card? Jayesh Karande, compliance head, NMNP Nasir. Okay. At the time, what is the three bits? Okay. Here I go. Here I do the GSTR one. Okay. Here I do the due date. Okay. Due date is the due date. Due date is the due date. करू सेंड सेंड झाले मेल सांगा आला जीएसटी आर वन आला इथं जीएसटी आर वन आणि मी सांगू इच्छितो की मला बीबीए कोडचा एक पण ए सुद्धा बी वी सुद्धा माहिती नाही पण हे मी स्वतः बनवलेले आहे ते पण अर्ध्या तासामध्ये सो इतकं सिंपल केलेलं आहे फक्त तुम्हाला ते प्रॉपर मॅनर पाहिजे की कशामध्ये करायला पाहिजे आणि ते पण एक ले मॅन लँग्वेज जरी असेल ले मॅन तुमचं अंडरस्टँडिंग असेल तरी चालतं तर आपण हे आता सोबत करूया ठीक आहे ना हे टूल तुम्ही जे मी बनवलंय ते आपण सोबत बनवूया अगेन आपण जाऊयात आपल्या फॉर्म्युला बोर्ड वरती ठीक आहे इथे मी लॉग इन केलं हे फॉर्म्युला वाला जो एक्सेल मध्ये अटॅच झाले ठीक आहे आता आपल्याला काय करायचंय हे आपल्याला करायचंय ऑटोमेटिक ठीक आहे मग इथे काय म्हणले गेट बीबीए और ऍप स्क्रिप्ट हा एक्सेलचाच पार्ट आहे बट हा क्लाउड बेस ला जास्त यूज होतो व्हीबीए जो असतो ते पर्टिक्युलर शीट साठी यूज होतो सो स्क्रिप्ट मध्ये गेलो मी मी याच्यावरती क्लिक केलं इथं गेल्यानंतर एक्सेलचं व्हीबीए करायचं मला ऍप स्क्रिप्ट नॅप करायचं म्हणून मी एक्सेल क्लिक केलं त्याच्यानंतर इथे दोन ऑप्शन असतात की तुम्ही केलेला कोड तो एक्सप्लेन पण करतो काय बरोबर आहे काय चुकीचं सांगण्यासाठी किंवा जनरेट पण करून देतो तर आपल्याला तर बनवायची तशी टूल बरोबर आहे मी हे जनरेट केलं आता त्याच्यामध्ये काय करायचंय ते तुम सरांनी जगदीश सरांनी जे प्रॉम्प्ट म्हणले ना प्रॉम्प्ट म्हणजे काय असतं की इन्स्ट्रक्शन देणं इन्स्ट्रक्शन म्हणजे तुम्ही जर तुमच्या एम्प्लॉयला इन्स्ट्रक्शन देत असाल सेम वे मध्ये तुम्हाला यायला इन्स्ट्रक्शन देता येणारच सो मी ट्रेनिंग टूल्स मध्ये गेलो इथं मी फक्त एक तो जो आत्ता टूल बनवला ना त्याचा एक प्रॉम्प्ट बनवून ठीक आहे ना हा तो प्रॉम्प्ट आहे त्याच्यामध्ये काही टेक्निकल नाही काही नाही मी फक्त सिम्पल टाकला क्रिएट बीबीए कोड फॉर माय वर्कशीट नेम रिमाइंडर मेल where following mail should be sent to all clients mail id mentioned in the column e from 7 row e kutun manto mi e from 7 row eta lakshat e ani 7 row itun pudche je pan mail id ahet tela tula mail pathvaycha manje mala mail pathaycha tasa mala code de generate kar mata tyamade mi sangitla ki ek mail draft kela त्या मेल मध्ये मी डायनामिक समजा आता हे सोडून दे तुम्हाला इथे काहीतरी डायनामिक समजा तुमच्याकडे एक मेल ड्राफ्ट करते आता तुमचा ऑफिसचा जो पण मुलगा आहे तो तुमचा मेल सेंड करतो तर त्याच्यामध्ये तो एक काहीतरी ड्राफ्ट मेल बनवतो तुम्ही स्टँडर्ड मेल त्याच्यामध्ये काय करता तुम्ही डिअर सर मॅडम किंवा जे पण नाव असेल समजा निलेशजी नारायणजी किंवा नारायण सर असं टाकत असाल तेवढं तुम्ही चेंज करता 
नंतर बाकी स्टँडर्ड मेल आहे समजा आता रिटर्न समजा आता तुम्ही पहिला जीएसटीआर वन ला पाठवलं आता तुम्ही रिमाइंडर तोच मेल घेऊन जीएसटीआर थ्री बी ला पाठवता तर तुम्ही काय करता जीएसटीआर वनच्या जागी रिप्लेस करून जीएसटीआर थ्री बी टाकता ड्यू डेट चेंज करायचं तर वन ची अकरा आहे आणि थ्री बी ची वीस आहे बरोबर आहे सो जिथं जिथं तुम्ही ते डायनामिक ठेवलंय ना तसंच मी डायनामिक ठेवलं असं काही अफलातून काहीतरी असं एकदम आउट ऑफ द पॉईंट काही त्याच्यात लागायची गरज नाही याच्यामध्ये तुम्ही आला मी फेस टाकलंय डिअर सर डिअर ए ठीक आहे ए म्हणजे डायनामिक जे तुम्ही चेंज करता इथं एक्सेल मध्ये ए कुठलं घेतलंय मी सर पर्सनलाइज वाटलं पाहिजे ना क्लायंटला आपल्या की तुम्हाला एवढं तर माहिती की तो सर आहे मॅडम आहे एवढं ठीक आहे डिअर ऑल इज अगेन जेनेरिक वाटतं बरोबर आहे मग डिअर सर मॅडम म्हणल्यानंतर जरा अजून पर्सनलाइज हे वाटतं आपल्याला सो पर्सनलाइज आपल्याला क्लायंटला फील झालं पाहिजे सो मी इथं त्याचं प्रोनाउन्सिएशन टाकून दिलं ते मी इथं डिअर ए केलं ठीक आहे त्याच्यानंतर ग्रेटिंग फ्रॉम एन एम एन पी बाकी स्टँडर्ड मेल त्याच्यामध्ये ड्यू डेट ऑफ फायलिंग ऑफ एक्स कारण जीएसटीआर वन पण आहे थ्री बी पण आहे ठीक आहे म्हणून त्याला डायनामिक ठेवलं नंतर मंथ मंथ जर चेंज होतं आपलं म्हणून मी त्याला मंथ पण केलं वाय त्याच्यानंतर मी त्याचं लास्ट डेट ड्यू डेट पण चेंज असतं म्हणून त्याचं एक्स म्हणजे काय आपलं वरती रिटर्न च नाव आणि झेड म्हणजे काय ड्यू डेट ठीक आहे त्यानंतर इन ऑर्डर टू फाईल युअर एक्स ऑन अ टाइम म्हणजे जीएसटीआर वन ऑर थ्री बी वी रिक्वेस्ट टू क्लाइंटली सेंड अस द डेटा इन अवर स्टँडर्ड टेम्पलेट एज सून एज पॉसिबल वी अप्रिशिएट युअर को ऑपरेशन जो आपण मेल वाचला होता ना तो मेल हा मेल मी त्याला दिला हा मेल पण मी नाही ड्राफ्ट केला मी त्याला सांगितलं ड्राफ्ट करायला त्याच्यामध्ये माझ्या अकॉर्डिंगली मी चेंज केलं आणि मग मी वरती गेलो हे सांगितलं त्याला कोड कर क्रिएट कर माझ्यासाठी आणि त्याच्यामध्ये ए ए काय ये तू डी सेव्हनच्या पुढचं ठीक आहे सॉरी ए काय घे तू डी सेव्हनच्या पुढचं सर मॅडम जे पण आहे ते उचलतो तिथे तुम्ही नंतर एक्स म्हणजे काय टाईप ऑफ रिटर्न एक्सला मी काय सांगितलं टाईप ऑफ रिटर्न ई फोरचं घ्यायचं तू ई फोर ठीक आहे त्याच्यानंतर मी सांगितलं वायचं डी फोर कर डी फोर वाय म्हणजे काय आपला मंथ होता त्यानंतर सांगितलं झेड म्हणजे काय एफ फोर एफ फोर म्हणजे ड्यू डेट त्यानंतर काय सांगितलं कुणाला पाठवायचं आहे ई सेव्हन पासून पुढच्यांना जे टू मध्ये ठेव आणि सी सी मध्ये कुणाला ठेव एफ सेव्हन पासून ते जी सेव्हन पासून खालीपर्यंत जोपर्यंत ते ब्लँक आहेत तोपर्यंत ठीक आहे हे मी पहिला बनवलं एक कॉपी केलं आपल्या इथे गेलो होम वरती गेलो स्क्रिप्ट वरती गेलो जनरेट एक्सेल पेस्ट सबमिट अपडेट केले स्क्रिप्ट वरती गेलो जनरेट एक्सेल ते जे प्रॉम्प्ट मी बनवलं होतं ना इन्स्ट्रक्शन ते पेस्ट सबमिट कोड रेडी कॉपी टेबली एक्सेल सी एक्सेल सी मध्ये डेव्हलपर टॅब मध्ये जातो व्हिज्युअल बेसिक मध्ये जातो हे आपला आत्ताचा कोड आहे जो त्यानेच दिलेला इन्सर्ट मध्ये जातो न्यू मॉड्यूल करतो पेस्ट आणि सेव क्लोज हे आपला या ह्याला पहिल्याचा मायक्रोज असा आहे त्याला मी मायक्रोज करतो 
बगैसा होता है आता आता सा टाइम का एक ठीक है सेंड एक बंडाकोट कित वे लगला अपने फिर तो प्रॉम्प्ट बनवा लगला मैं पंद्रह वीस मिनिट बट तो एकदम मैं मैं बनल इनवाइस सेंडिंग बना आता है अपने विथ विदाउट अटैचमेंट के राइट कुछ वाटते ना मैं करते सीम्पल है एक्सपर्ट नॉलेज पाजे कि ऑटोमेट कर करू शुमें डिट कर स्वतः अपना रिमाइंडर चाहिए ठीक है एवरी मंथ कंप्लाइन अपने इनवाइस कर सॉफ्टवेयर यूज करते एक्सेल बेस इनवाइस बनता पीडीएफ करते मैं पीडीएफ क्लायट क्लायट बाय क्लायट मेल कर राइट स्वतः मी सेम यूज कर युटिलिटी बनते सेम टेबल फॉर्मेट का चेंज नहीं के सेम प्रॉम्प्ट मध्य थोड़ा सा चेंज के अटैचमेंट नाव नंबर टाकले सर्विस टाइप का ठीक है सेंड करो सेलॉन्ग विथ अटैचमेंट आता ना होता नहीं टाइम बी एक तीन एक बे इनवाइस अटैचमेंट नंबर मैं दिल नाव दिल होते वन टू थ्री फोर नहीं आउटलुक एक टाइम पुढ़े सो ये जे है ना स्वतः इधे बगता तो मैं वन टू थ्री फोर टाकले होते चार मेल सेंड कराए होते मैं चार ही मेल सेंड के इनवाइस नहीं होते अटैच के कंप्लेन्स कैलेंडर सो अटैचमेंट कर ट्राई एक इट्स ओके कराए अपने ट्राई कराए ठीक है सेम हम जे अपन आता के लिए नाइनटी पर्सेंट इज सेम टेन पर्सेंट फटैचमेंट चेंज आ जो रिफ आप रिटर्न होता जो ड्यू डेट वगैरह तो फॉर्मेट होता तो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज के बाकी सग से एक क्रिएट बीबीए कोड वर्कशीट मजे इनवाइस बीबीए मन मधे हे तू हे हे उचल या एक्सेल शीट मधु ठीक है जे आता संगित ई सेवन वगैरह सग एडिशन का फटैचमेंट वाले एडिशन ठीक है कि या तो जो मजा फाइल च है कुछ सेवन मजे हा तो हा जो पात है तो पात इतना मैं कॉपी के लिए ट्रेनिंग टूल्स ट्रेनिंग टूल्स ठीक है सब्जेक्ट एन एम एन पी इनवाइस फॉर जीएसटी मंथली कंप्लाइंस ऑफ वन तो जीएसटी मंथली कंप्लाइंस के रिक्वेस्ट यू फाइन अटैच इन रेस्पेक्ट ऑफ मंथली कंप्लाइंस फॉर दी मंथ ऑफ वाई वी ग्रेटफुल टू फॉर दर टू वर्क विथ यू लुक फॉर टू स्ट्रेंथनिंग अवर पार्टनरशिप वी वुड काइंडली रिक्वेस्ट टू सेटल द पेमेंट एट युअर अर्लिस्ट कन्विन्स Thank you for your cooperation and trust. Kind regards, Manali Gule, Admin HR, NMNP Associate, Chartered Accountants. ठीक है ना? Simple as that. Let me answer it. Copy. Apply both. Excel generate. Paste. Submit. पंचवीस टाइम पंचवीस वे यूज करू शता पर डेन चार्जेस है बट चार्जेस हार्डली फोर डॉलर समथिंग पूर्ण वर्ष भरा सा नहीं पर मंथ फोर डॉलर पे तुम्हें एक महीन सालर है तुम्हें एक महीन सटोमेट कर अनसब्सक्राइब कर
सबमिट जनरेट कर दो कोड जा ठीक है कॉपी डेवलपर टैप विजुअल बेसिक इंसर्ट मॉडल फोर्थ मॉडल कॉपी पेस्ट नहीं सॉरी अपन इतने फॉर्म्यूला मध्य गए चुकल वापस ये तो स्क्रिप्ट मध्य जाए स्क्रिप्ट मध्य जनरेट एक्सेल पेस्ट कोड रेडी कॉपी लिट पेस्ट सेव साइन माइक्रोस इतने का प्रॉब्लम महत्ति का मैं आउटलुक ओपन पाजे तो आउटलुक नहीं ओपन के कमांड दी सो तो आउटलुक हैंग हो कारण कोड बगत आउटलुक चालूच नहीं ना मत तो तो हैंग होता मैं आता आउटलुक आउटलुक तो ओपन है सो ये मैं कर संगत हो तो रन होता ठीक है अपना एक्सेल बदल कि यू कैन ऑटोमेट दीज थिंग्स आता नाव जे मैं मन होता ना चार जीटीपी चार जीटीपी पेक्षा करना पेक्षा आता है को पॉयलेट है ठीक है ना ये प्री रिलीज मे है अजु एक्टिवेट नहीं पूर्ण फिर बिंज मन तो रन सर्च इंजिन चलत आता सो बट चार जीटीपी जेवे लेटेस्ट नहीं है जेवे अपडेटेड नहीं है चार जीटीपी लुम्मी जर सब समझा संगित कि मैं सिक्सटीन फोर चे केस लॉस दे आता सो तो तुम्हारा लेटेस्ट केस लॉस सुटन जाए तेजको बिंजे है सर्च इंजिन है विच इज टाइप विथ ए आई को पायलट सो केस मध्य तुम्हें आता फॉर एक्जाम्पल तुम्हारा शोकस नोटिस आ पॉसिबल नहीं कि जेवड़ा टाइम मध्य ऑफिस रिप्लाय कर संगित तो तुम्हारा चालत नहीं तुम्हारा एक एक्सटेन्शन लेटर का ड्राफ्ट हव राइट आता तो ड्राफ्ट बनो जर बसा लगल तो तुम अर्धा एक तास तरी जाए मिनिमम राइट अर्धत एक्सटेन्शन लेटर फॉर ए सेवीस मेन रिजर कंसर्न person of the department is on personal leave due medi to medical emergency फिर एक अजु एक संगा हो ए आई ऐसी बाबती एक हो तो महत्ति का ए आई पैल्दा तुम्हारा कहीं तरी दुसर एक देते आंसर दुसर वे तो अजु दुसरा आंसर देते सर्टन नहीं है ए आई चो एक प्रॉब्लम Yeah. 
हे जे एक्सचेंज लेटर दिलेलं आहे ना हे एकच नाही समजा जर तुम्हाला हे आवडलं नाही तर यु कॅन टेल हिम की रिड्राफ्ट तुम्ही असं पण म्हणू शकता आय डोंट लाईक इट सॉरी पण त्याच्यामध्ये तो म्हणतो की हे बरोबर आहे माझ्याप्रमाणे तुम्हाला काही त्याच्यामध्ये पाहिजे तर सांगा सो स्वतः हा झाला ड्राफ्टिंग मध्ये तुम्ही काही घेऊ शकता म्हणजे आता जे एक आणखी एक होत ना म्हणजे मी जनरली जॉब बिग फोर किंवा जे असे पॉलिस कन्सल्टंट असतात ना जिथं आपण जनरली त्या ह्याच्यामध्ये जातो की आपलं प्रपोजल जाताना तेवढे स्टँडर्डाईज जात नाही जेवढे त्यांचं जातं ते एक परसेप्शन क्रिएट करतात की त्यांना खूप इंग्लिश आहे किंवा तेच काम आपण जीएसटी रिटर्न फाईल करणार एवढं दिलं तर ते म्हणतात की एक्सट्रॅक्टिंग ऑफ डेटा सॅनिटायझेशन ऑफ डेटा देन व्हेरिफिकेशन देन वी हॅव अ चेक लिस्ट वी विल चेक दॅट वी हॅव इंटरनल टूल्स असं ते मोठं स्कोप देतात आणि फीस देतात बट आपल्या केसमध्ये आपण आम्ही फायलिंग ऑफ एक दोन लाईन मध्ये देतो आणि आपलं प्रपोजल तेवढं त्यांच्यापेक्षा स्टँड आउट होत नाही सो जनरली आता आम्ही पर्सनली असं करतो की कधी कधी समजा आता जेव्हा एम एन सी ला प्रपोजल द्यायचं किंवा त्याचं त्यावेळेस आम्ही युज करतो की काही पॉईंट्स आहेत का समजा आता एच एस एन क्लासिफिकेशन द्यायचं तर एच एस एन क्लासिफिकेशन कसं करायचं आम्हाला माहिती आहे बट त्या एच एस एन क्लासिफिकेशनचा स्कोप कसं दिसला पाहिजे किंवा कसं स्टँडर्ड स्कोप पाहिजे जे एखादं डिपार्टमेंटचं रिटायर आय आर एस असेल किंवा जे डिपार्टमेंटचे लोक असतील जे स्वतः कन्सल्टन्सी चालू केली आहे त्यांनी तर ते कसं बनवतील तर ते आपण जर टाकलं तसं तर तो तो स्कोप देतो किंवा आता समजा तुम्हाला लिटिगेशन हे करायचं समजा आता ऑब्विसली मी स्वतः बिलीव्ह असं करतो की ए आय तुमचा जो एक्सपर्टाईज आहे तो कधी घेऊ नाही शकत कारण एंड ऑफ द डे ते जेव्हा तुम्ही लिटिगेशन मध्ये किंवा कोणतीही गोष्ट करता तुमचं एक पर्सनल टच असतो त्याच्यामध्ये की ज्याच्यामध्ये तुम्ही त्याच्यावरती कॉन्फिडन्स स्टँडर्ड असतो ए आय स्टँडर्ड तो तुम्हाला आणि दुसऱ्या माणसाला स्टँडर्ड करून तो मेकॅनिक दिसून येतो लगेच इमिडिएटली यु कॅन हायलाइट की हे कुणीतरी दुसऱ्यांनी बनवलंय किंवा सिस्टमने बनवलेलं आहे सो त्या ह्याच्यामध्ये आता फॉर एक्झाम्पल मला माझ्या एका क्लायंटनी सिक्स्टीन फोरच्या बियॉन आय टी सी अवेल केली ठीक आहे आता मला मला माहिती की मी ड्राफ्ट करणार आहे पण आता जनरली मी काय करतो माझ्या असिस्टंटला सांगतो किंवा माझ्या जो पण कलीग असेल त्याला सांगतो की अरे ह्याच्यावरती रिसर्च करून मला केस लॉस दे ठीक आहे मग तो असिस्टंट एक एक दिवस दोन दिवस काम करेन मला ते केस लॉ देईल सगळं वाचून वगैरे सो तो टाईम माझा कसं वाचू शकतो आता मी इथं सिम्पल त्याला असं करतो की आय अवेल आय टी सी बियॉन्ड टाईम लिमिट बियॉन्ड सिक्स्टीन फोर ऑफ सी जी एस टी ऍक्ट टाईम लिमिट Please provide favorable case laws if any. Ne, me, me, Mandla, na. Beyond get lemi the. That's my chuki zali le. सो त्याने केस लॉ दिले तुम्ही हे रेफर करून ऑब्विसली तुमचा ड्राफ्ट अजून चांगला करू शकता बट इट इज नॉट हंड्रेड पर्सेंट की तो सगळेच तुम्हाला डिटेल्स दिले कारण हा जो डेटा आहे ना एआय म्हणजे तो एक माणूस आहे बट त्याच्याकडे खूप सारा डेटा आहे बट त्याला ते जजमेंट नाही की तो डेटा कुठला चांगला 
तो जो पण डेटा आहे तो येईल तुम्हाला टाकून देतो सो त्याला एक सांगितलेलं आहे त्याला एक बीबीए च नॉलेज आहे त्याला सो तो तुम्हाला तुम्ही त्याला सांगितलं की मला बीबीए कोड करून दे तो तुम्हाला त्याच्यात जे नॉलेज आहे त्याच्यावर तो बीबीए कोड करून देतो म्हणजे आता हे जे मी तुम्हाला जे टूल्स करून दाखवले ना दीज आर व्हेरी सिम्पल टूल्स त्याच्यासाठी हे रिपिटेटिव्ह आहे ती यायला माहिती करू शकतो म्हणजे ते जर कॉम्प्लेक्स आला ना डेफिनेटली ए आय विल हेल्प यू सेवन्टी सिक्स्टी सेवन्टी पर्सेंट टू ड्राफ्ट दॅट कोड बट थर्टी पर्सेंट कुठेतरी तुम्हाला तो कोडवाला त्याच्यामध्ये मॉडिफाय करावं लागतं की अरे हा इथं डिबक झालं इथं काहीतरी चेंज करायचं इथलं फॉर्मॅट चुकलाय किंवा इथं काहीतरी लिहायचं चुकलंय आपलं सो तसंच ए आयचं आहे की ए आयचं किती जरी युज झाला किंवा किती जरी टेक ओव्हर केलं ए आयने तरी पण आपलं ह्युमन रिलेवन्स जो आहे जो थर्टी पर्सेंट जो आहे आपला तो हमेशा राहणारच फक्त एवढंच आहे की इट इज ए आय लाईक अ स्किल डेप्लॉय हु इज हॅव्हिंग अ गुड अमाऊंट ऑफ नॉलेज ऑफ अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट तुम्ही त्याला फक्त तुम्ही त्याच्याशी डिस्कस करा जसं तुमच्या एम्प्लॉयनी तुमचं वाईफ जसं जोडतं ना की जसं फ्रेशर असतो फ्रेशर एम्प्लॉयला तुम्ही ट्रेन करत करत जाता आणि एक दिवस तो सिनियर जेव्हा बनतो तेव्हा काम आल्यानंतर तुम्ही त्याला फक्त सांगता की अरे हे नवीन क्लायंट आले याचं वन एन थ्री बी बन तुम्ही त्याला शिकवत नाही बसा एव्हरी टाइम की ते वन एन थ्री बी बनायचे सो इट इज ए आय इज लाईक दॅट फक्त तो इम्प्लिमेंट एक्झिक्यूट तो तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देतो एंड ऑफ द डे एक्झिक्युशन तुम्हालाच करायचं इट इज लाईक की जसं आता थोड्या वेळेला सेशन मध्ये एक डिस्कशन झालं होतं की नाही आता आम्ही ब्रेकफास्ट ते नाश्ता करताना एक हे झालेलं की जेव्हा पहिला कॉम्प्युटर येणार होते त्यावेळेस खूप परसेप्शन क्रिएट झालं की आता लोकांचं काम नाही राहणार राईट किंवा निघून जायचं तसं तसं परसेप्शन आता क्रिएट होणार नाही कारण पीपल हॅव मोर क्लॅरिटी की ते मला अजून पण फाइंड आउट नाही झालं की हे वाक्य कोणी म्हणलेलं आहे की ए आय विल नॉट रिप्लेस यू बट पर्सन हु नोज हाऊ टू युज ए आय विल राईट सो तो ऍक्च्युली ऍप्ट आहे आणि आपण प्रत्येक वेळेस करतो फक्त प्रॉब्लेम काय होतो की आपण थोडस आता डे टू डे लाईफ मध्ये इतके बिझी झालो आहेत ना की थोडासा वेळ काढून ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपण थोडे अपग्रेड करायला लागलो ना तर असं ऍज सच काही बॉदरेशन यायची गरज नाही म्हणजे आता ए आय समजा मी मी जसं सांगितलं तर असं माझं काही टेक्निकली किंवा माझा ऍज सच मी खूप स्ट्रॉंग आहे किंवा मला कोड जमतात किंवा मला असं खूप त्या ह्याच्यातलं मला एक रुची आणि मी करतो मी फक्त ह्या इंटेन्शन काम करतो की माझं काम कसं कमी होईल किंवा माझं रोजचं काम माझं कसं कमी होईल आणि मी रात्री दहा वाजेवर बसण्याच्या ऐवजी सातला कसं जाईल घरी कसं स्टँडर्ड करू शकतो सो त्याच थॉट प्रोसेसने मी एवढं सगळं इव्हॉल्व केलेलं आहे लर्न केलेलं आहे किंवा माझं असं काही डोक्यात नाही की मी कुठेतरी सॉफ्टवेअर बनवेल आणि विकेल आणि हे करेल माझं फक्त की माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये जेवढं ऑटोमॅट होईल जेवढे दहा वाजता आल्यानंतर सहा सातला घरी जाईल त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू जे रिपिटेटिव्ह आहे किंवा ह्युमन एनर मुळे होणारे प्रॉब्लेम जे आहेत की माझा जो कम्प्लायन्सचा पोर्ग आहे समजा आणि तो जर समजा पन्नास रिटर्न भरतो किंवा पंचवीस रिटर्न भरतोय सो त्या ह्याच्यामध्ये जर मी स्टँडर्डाइज आणू शकलो काय तर त्याच्यामधले समजा दोन रिटर्न मध्ये आउट ऑफ फिफ्टी दोन रिटर्न मध्ये काहीतरी चुकी होऊ शकते कारण तो बोर होईल किंवा काहीतरी प्रॉब्लेम होईल तर त्यावेळेस मी तसा विचार करतो की अरे ह्यामध्ये आपण असं काहीतरी आणू शकतो की क्रॉस व्हेरिफिकेशन व्हायला पाहिजे विथ द हेल्प ऑफ फॉर्म्युलाज आणि आता ए आय सो इन्स्टेड ऑफ वी जस्ट नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स नॉट टू मच थोडासा एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू लर्न अबाउट वॉट इज हॅपनिंग अराउंड अस आणि त्याच्याबद्दल थोडस कम्फर्टेबल एकदा झालं की मग पुन्हा मजा येऊन जाते जसं आता मी आपण एकदम इझी वे मध्ये ते बीबीए कोड केलं ना आता तुम्ही पण ऑफिसमध्ये गेला आणि अर्धा तास बसला तर तुम्ही पण एक काहीतरी ऑटोमेटेड टूल बनवू शकता त्याच्यात असंच काही असं रॉकेट सायन्स नाही आय होप की माझं सांगणं तुम्हाला हेल्पफुल असेल स्वप्नील सर ऍक्च्युली त्यांच्यामुळे मला ही ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली आणि त्यांनीच मला गाईड केलेलं की काय कंटेंट ठेव याच्यामध्ये सो स्वप्नील सरांसाठी डायरेक्ट प्लीज Thank you, Nilesh, sir, for your valuable guidance uh, in the field of taxation, uh, how we can automate our tax practice using artificial intelligence. And you also gave uh, information regarding uh, the chart GPT. Chart GPT is just a single tool, and artificial intelligence is a very uh, big ocean of knowledge. So we will uh, move further for the, this session. Now I request our secretary, Advocate Anudur Savan, sir, to 
थँक्यू नमस्कार आपली संस्था नेहमी काही ज्ञानार्जन देण्यासाठी की वेगळ्या प्रकारचे प्रोग्राम आखत असते त्यापैकी उद्या दिनांक पाच दहा दोन हजार तेवीस रोजी जीएसटी का पोलीस स्टेशन या कार्यक्रमांतर्गत प्रॅक्टिस करणाऱ्या व्यक्तीला प्रॅक्टिस करत असताना ज्या काही अडचणी येतात त्या अडचणीचे निरसन करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केलेल्या आहेत आपल्याला अनुभवी व्यक्ती मार्गदर्शन करणार आहेत त्यामध्ये ऍडव्होकेट दीपक बापट सर मिलिंद भोंडे सर प्रकाश पटवर्धन सर सी ए स्वप्नील मनोज सर सी ए योगेश इंगळे सर सदरी विशेषणासाठी उपस्थित राहावे हे मी आपणास विनंती करतो दिनांक आठ दहा दोन हजार तेवीस रोजी एक दिवसीय लोकल आर आर सी लोणावळ्यात आयोजित केली आहे त्यासाठी रुपये चार हजार नऊशे नव्याण्णव शुल्क आकारण्यात आलेला आहे सर्वांना विनंती करण्यात येते की त्यात सहभागी होतो दिनांक चौदा दहा दोन हजार तेवीस रोजी फेसलेस असेसमेंट ऑन इन्कम टॅक्स या विषयावर व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे त्यासही आपण उपस्थित राहावं विनंती करतो त्यानंतर एकवीस दहा दोन हजार तेवीस रोजी रिसेंट चेंजेस इन जीएसटी वर व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे त्यानंतर आपली संस्था गेले सोळा वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित करते तो यावेळी दोन डिसेंबर दोन हजार तेवीस रोजी चालू करत आहोत सदरी कोर्स मध्ये जीएसटी इन्कम टॅक्स आणि अलाइड लॉज वर सविस्तर असे मार्गदर्शन करण्यात येते सदरी कोर्सची फी एकतीस ऑक्टोबर पर्यंत काही ज्या रिक्वेस्ट नुसार एकतीस ऑक्टोबर पर्यंत आठ हजार रुपये ठेवण्यात आली त्यानंतर एकतीस एक एकतीस अकरा पर्यंत दहा हजार रुपये व त्यानंतर सोळा हजार रुपये अशी आहे सर्व सभासदांना विनंती करण्यात येते की आपल्या ज्या संस्थेत टॅक्स ट्रिब्युन निघतं ते आपल्या ऑफिस मध्ये ठेवण्यात आलेलं आहे त्याची काही कोणाची फीस जर भरायची बाकी असेल तर ती फीसही भरून ते टॅक्स ट्रिब्युन घेऊन जावं मी आपण असं अशी विनंती करतो ओव्हर टू ज्ञानेश्वर सर थँक यू सर नाव आय रिक्वेस्ट अवर व्हाईस प्रेसिडेंट प्रोफेसर देशपांडे सर टू गिव्ह दी वोट ऑफ थँक्स फॉर बोथ दिस सेशन नमस्कार रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट सी एम एस सी प्राध्यापकर सर डिप्युटरी साऊंड गाय साऊंड गायस गॅलेक्स पास प्रेसिडेंट सिनियर मेंबर्स प्रेसिडेंट अँड ऑफिस बेअर ऑफ ऑल असोसिएशन अँड माय डिअर फ्रेंड्स गुड इव्हनिंग ऍज वी ऍज वी कम टू द एंड ऑफ दिस फुटफुल स्टडी सर्कल मिटिंग आय वॉन्ट टू एक्सप्रेस माय हर्ट फुल ग्रॅज्युएट ऑन बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिस असोसिएशन I sincerely thank each and every one of you for being here and actively participating. We feel incredibly fortunate to be a part of this such a passionate and knowledgeable community. Your insightful contribution, thoughtful questions, questions and willingness to share your expertise have to, have made today's discussion truly enriching and have deep depend our understanding of such subjects. A special word of appreciation goes to CA Jagdish Lade sir and CA Nilesh Mahajan sir whose guidance has been invaluable throughout this learning journey. Behind the scenes, the study circle committee worked tirelessly to ensure a smooth functioning of this event. Their prompt planning and attention to detail played a significant role in making this gathering a resounding success. Lastly, I want to extend a special thank you to all our fellow members who actively participated, uh, participated and made this study circle an interactive and engaging experience. Once again, thank you all for being a part of this incredible study circle meeting. Your presence and support are deeply appreciated. Thank you. Thank you very much. Thank you. We will stop here.